Bro, maanisha nini msakatonge tisina moja? Ya, yeah. msakatonge bwana alikuwa na maana yule mtafutaji. Mm. E, mtafutaji ambaye anaangaikia kutafuta ugali wake, ugali wa moto, muona bwana. Mm. Ili ugali wa moto shibe patikane na familia pate kula, sio ndio bwana. Kwa sana, hivi kama singe kwa muziki, leo ungekuwa unafanya nini bro? Ah, mimi sana sana nilikuwa napenda sana kuchora sana kuchora maana katika uchoraji wangu na naamini kabisa baada ningefikia hatua ambazo za sizing ambao kuchora kwenye computer mm. ingefu tena sana mpira mm. mimi namba 6 ni dimba la kati ni hatari kabisa kwanza mm. nazunguka kwa shule nimecheza <laughs> timu ya shule basira mm. nilikuwa naaminika sana kwa namba 6 alafu mm. pia hata timu ya mtaani kwa naitwa Jerusalem ambayo ilikuwa kwa keko pia nilikuwa nacheza dimba la kati. Naona. Mhm. Bwana eh, bwana mimi naitwa Doro kutoka team K maandishi haya matatu. Bwana nipo kwenye kipindi sasa hivi nafungua kipindi eh mtangazaji wenu ni Doro kutoka team K maandishi matatu au sio bwana kutoka Temeke au sio bwana. Oka ka tayari kupata habari. Akumbushie ma, ma songi songi gani ambayo una Unajua bisa hii kitabu ni mzungumzi ya dolo ya. Ah, mimi katika nyimbo ambayo nili watu walinifahamu sana ilikuwa ni Radhia. Mm, mtukumbushe ilikuwa pia kitu ya kwanza la dimba ya. Achuja na faka. <laughs> eh, mzoa busara. Eh, kwa kama ni Radhia. Ah. Eh. Radhia wangu wewe number one Na kupenda sana si utani. Msisikie ngendembo za jilani. Mana wanachoki ya asilani Lua shekwa hivi na kesho ya wevipi Na suwini kufanya nini unamini kiuwa nami Tuwa shaka leta furambane penda mama Lazi ya marikia mwe wangu mekwangu kia Sikiza na kumbia na kukishia na kusibidishia Tuwezi kubadidi wazo na fasi yako hipo na bado Na bado Pozi za lau mama tuweke kando Barafo ligengi nyumba ukweli na kupa Chumchupa paka pade penye kunoga Na mboga bila kitungu haiwezi kunoga Eh bwana ilikuwa machachi ni hayo. Chumchupa, chumchumpa pale pale kwenye kunoga. Ndio nini ndio. Ndio na ruti na ndio pale kitandani au sio bwana unaokea ni kitandani au pale 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 kwenye kunoga. Ni msifu sana Radhia ukiwa na nature. Yeah. Kwenye hiyo ngoma. Alafu nasikia baada ya miezi mitatu ya kupiga chini. Eh Radhia kiukweli bwana mm. alikuwa ni mwanamke alikuwa na jina hilo. Mm. Kiukweli kabisa. Alikuwa na jina hilo kabisa lakini ila mimi tu kwa kwa fikra zangu mimi ni kwa napenda jina unajua katika uandishi mm. ukitaja kitu kifupi mm. au kore mm. au tuseme au kama vile majina kama hivyo ambao kina Nandi umeona labda kama hivyo Radhia ni majina yale mafupi rahisi mtu kushika mm. eh nyimbo ujue ukishaandika ukiwa na headline kichwa cha habari kirefu mm. mtu kukishika na kwa ngumu mm kwa mimi jaribu kumtafutia jina iwe mwanamke na kumsifu lakini kiukweli yule mwanamke alikuwa anaitwa Rozi mm. lakini mimi nikampachika jina nikaita Radhia. Mm. Kwa hiyo ndio kwa ni kwa lengo langu. Na hii nyimbo katika uandishi wake ilikuwa iliandika katika mazingira magumu sana. Kwanza ilikuwa mazingira ambayo kwanza yakuwa na biti, kwa hakuna biti kwanza siku hiyo. Niliandika chini ya chini ya mwalubaini. Mm. Afu nimekaa tu chini kaanaanza design unajua na, na, na design na design kwa hiyo juma mimi nikaanambia bwana mimi na, 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 na nyimbo kincho cha kwanza kwa marafiki mimi na nyimbo nataka tufanye sawa sawa sababu tukapata mipango hiyo pia unajua mm. ilikuwa hakuna beat cha ajabu kwamba ile nyimbo niliandika hewani hewani kwa hewani lakini siku tulipoenda kwa pifank ile nyimbo ndo mimi nipo kuja kwenda kuikamilisha alipopiga beat mm. kwanza tulianza kutengeneza chorus kwa pia ndio ikazaa biti mm. kwa mimi ndio nikaja kuifanya lakini ile nyimbo kiukweli Radhia hakupo mm. kama Radhia lakini alikuwa anaitwa Rozi lakini baadaye katika maisha mm. tulikuja kuzaa na ule binti baada ya pale amenichea mtoto iko zake nje sasa hivi okay yeah. oh. kwa ongera sana ngoma ilienda sikia na, na, na Tanzania tulikupokea vizuri sana pindi hicho. Turudi sasa pale mwanzo tutaka tufahamu Doro uh, ni nani hasa? Kwamba amezaliwa lini? Wapi? Jina lake asili ni nani? Okay vizuri. Mimi bwana mimi naitwa Doro Moi Francis. Mm. Mimi ni mtoto wa kwanza wa familia. 
ya mzee Francis. Nilizaliwa mm-hmm. mmoja peke yangu. Sawa. Eh mimi baba yangu mm-hmm. alikuwa ni ni, ni mganda. Mm-hmm. Baba yangu alikuwa ni mganda. Mm-hmm. Mama yangu ndiye anaenda history hiyo. Mm-hmm. Baba yangu alikuwa ni mganda. Alifariki kipindi cha mwaka 1978. Mm-hmm. Mimi na nimezaliwa niko mchanga mm-hmm. baba afariki. Sawa. Anielea kanelea mama. Mm-hmm amenelea mama amenikuza mm. kwa nimezaliwa katika hospitali ya Mwimbili mwaka mm. 1978 ehe oh. nikaingia shule ya msingi mwaka 1987 mm. nikaweza 93 mm. nikaenda pre form 1 nikaingia 95 nikaweza form 4 shule shule ya kibasila secondary school mm. nikaweza mwaka 98 sawa nimeza 98 nili nilikaa kidogo nyumbani nikaa na harakati harakati lakini Juma katika history mimi na Juma mm. tulisoma wote shule moja tulisoma kuanzia form 1 paka form 4 kibasira mm. secondary school mm. kwa pia hapo nipoanza kujuana na Juma ndio mm. tupoanza harakati za hizi za za mziki mm. mziki nilianza kuanzia kwenye form 2 form 2 hivi kidogo e, zile za kujibaida kidogo tunaenda mara rua, rua galaxy mara tunaenda <laughs> mana center pale mm. tulikuwa na zile talent sasa eh, talent shows na itwa zile kwa hiyo ndio hapo tukaanza kujifunza funza nakumbuka mpaka nilipofika form 2 mm. kipindi cha uchunaji wa ngozi kule Mbeya mm. kuna mtu alini alituona sisi aliona kwamba tuna vipaji yeah. alikuja kutufata akatutoroesha shuleni tukaenda na <laughs> kuform form 2 Mbeya unaona mm. yeah. kwa hiyo watu walijaa sana kipindi hiki tulikuwa natumia com eh tape za com hizi tulienda na tepu yetu unaona lakini uweze amini katika nyimbo tu rekodi mimi na Juma kipindi hicho mm. ilikuwa tu nyimbo moja itaitwa Wimbi la njaa eh ndio tuliyazungumza sound crafters kwa Enrico eh kwa Enrico eh mm. yeah ikawa toto pitishi kwenye mistari hiyo kidogo da eh long time sana hiyo eh, matatu zile mfuru zilizo ah aseni ngumu sana yani paka nimesahau maana <laughs> kwa hiyo ilikuwa ni hivyo baada ya pale maiza ile 98 mm. nikaanza ku harakati za mziki na nini yeah. mara nika nikaanza kunyoa nianza kunyoa kuna sauni nilikabidhiwa nikaanza kunyoa boma pale naona ile boma eh nikaanza nikanyoa nyoa sasa baada pale tena nikao na Juma tena ananitafuta bwana vipi ndugu yangu mm. bwana nakifika nyumbani tulikuwa tuna simu nikifika nyumbani nakuta Juma anambe bwana alafu yako alikuja hapa. Mm. Eh anakutafuta amesema kama ukipata muda uende kule sini. Sasa. Kwa hiyo nikaona kwamba kweli ndugu yangu yeye ni nilishaanza kukata tamaa kwa sababu nilikuwa kwamba tumerekodi sound crafters. Alafu baada ya pale tunatamani tumuone hata P funk. Mm. Eh nishazunguka huko pia mimi na Juma mpaka kwa Master J huko lakini mlango mm. mlango ifunguki na inakikuta zaidi walikuwa ndio wanakurekodi bure lakini kama wakina Master J pia walikuwa wanahitaji pesa. Sasa hii pesa unaitoa wapi? kwa kidogo basi baada pale nikawa na nanyoa saruni mm. pia na nacheza na mpira ambayo nilikuwa anacheza ya Jerusalemu mm. eh timu moja pale ya Teko kwa nikifika jioni naenda kucheza zangu mpira pale Jerusalemu nakumbuka katika history Juma nipo yeye alipokuja sasa alikuwa anaona na kwamba anipate anipate mm. maana saruni imenyoanyoa kule kidogo akibadai naona kila siku naudi na shilingi 2000 umeona mm. 1000 mm. natembea na mguu kutoka ndio na 99 hiyo hiyo 99 hiyo 2000 hiyo 2000 make lazia alikuja kuzaliwa 2003 na 2002 okay. mm, 2002 2001 2001 2001 2001 mm. kwa hiyo kwa nienda naenda narudi naenda narudi basi nikaanza kucheza mpira anacheza mpira anacheza mpira ndio juma siku nikamwona yuko zake nje anambia bwana rafiki yako yule pale yuko nje lakini ukimeza mpira anasema muone na kipindi Juma sasa alishaanza kule kodi yeye. Okay. Yale kodi jinsi kijana anapobadili tabia. Pomsikia jamaa anakasa eh sasa hii inakuwaje? Mwanangu kaenda. Eh mwanangu kaenda lakini uzuri kwa mimi mm. na alikuwa ana moyo wa kuni wa kunitafuta. Okay. Eh. Oh, Sawa. Kwa hiyo tukaanzia sasa pale ambapo unakutana na Juma. Ambacho kiliongeleka kati yako wewe na na nature kati yao sasa kati amekutafuta na akakupata. Yeah. E, Juma aliponipata mwa siku ya maongezi pale akaniambia bwana ndugu yangu 
bana pifunk ana ana, ana twitter mm. tena anakuita wewe nasema nenda ifanye hiyo chini bwana nenda kamtafute mm. basi mimi nipona hivyo nikaona akanambia sasa kesho mm. saa tano asubuhi inabidi twende kwa pifunk majani basi baada pale bwana ya asubuhi ana yalinifuata mm. mm. kiukweli katika history ile mama yangu nilimwomba shilingi na uli mm. aini kama shilingi 1000 na zaka ni sawa sawa aina pale 1000 na alinambia bwana chai kwa hapo nilikuwa nilikula stresses mbili stress mbili wajua maana stress mbili ule mkate kile 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 kinjo cha cha kwanza kile na kinjo cha pili so zile stress zimekuwa nne ndio unahesabu mbili zile stress mbili mbili zenyewe mbili zenyewe eh chai yangu juma kana subiri nje akamsalimia mwanza baya tukaenda zetu kwa pifunk mmm kwenda kwa pifunk pifunk yaka fika kaniona akamba da sengo na kutafuta siku nyingi sana. Mm. Bipi lakini kama safi. Ah sema mpaka nilikuwa najebu mpaka kumwagiza yule jamaa. Mm. Na kipindi kile kwa tuna simu. Mm. Eh tulikuwa tuna simu kipindi kile. Na maana mtu kumfuata umfuate face face moja kwa moja. Yaani umfuate uhakikishe unajua muda wake huu sasa anaweza kwa iko nyumbani. Sawa. Muona. Kwa hiyo Juma alitumia hiyo kitu. Tulikuwa tuna simu kipindi hicho. Mm. Kwa nikaenda kwa di pale akamba da alinikumbatia akamba bwana he vipi leo tunafanyaje majani sasa uzuri mimi nilipotoka nilikuwa nacheza mpira wa mchangani na mapumzi ya kutosha alafu <laughs> nilikuwa napata muda muda mwingine na hmm. na yani unajua kuna ile uje kitu kiko moyoni eh hmm. kwamba nitafanya mambo mengine lakini kiudi jioni nina ninachukua e, e, nini headphones headphones e, nafanya mazoezi ile kichwani kichwani so unajua zile kwao nilikuwa najua muda wote kinaweza hichi kitu kika tapende kwao mm. nilikuwa na hiyo tabia umeona mm. kwa hiyo niambia leo tunafanyaje anambia basi hemu mchana kidogo kwa mchana aka ah i say ule chana ule magani ule chana lazia hiyo isha ndipo isha ndipo unajua kwa hiyo mchana mchana anambia da sasa basi ingeni ndani mm. eh iko la situ ile inaendaje ndio situ kwanza sasa pale lazia wangu wewe namba 1 na 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 sasa hivi hapo anasikia kama yes najua pinike pifa ngali kwa anasikiza yani alikuwa wewe unakuja na idea alafu wewe ndo anatengeneza tofauti na sasa hivi unaenda studio unasikiliza beat bwana hii naipenda hii beat unachukua no no unachukua eh lakini kipindi hicho anataka wewe mwenyewe sasa kuja na idea afu na kuna 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 kifaa fani ambacho kinapigwa pale tempo ina ta 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 bwana vipi hapo tempo yako hiyo kwa hiyo unachania ile tempo ile basi ndio ilikuwa tunafanya hivyo. Kwa hiyo basi kapteleza tempo pale, katengenezwa vinanda pale katengenezwa tengenezwa mimi yani nilipofika tu pale kufika ile beat akaniambia bwana hapa vipi unasemaje? Nikaambia beat imeisha. Mhm. Ah nenda basi akeki ukweli kabisa katika maisha yangu. Naona ule ufiti ule ambao nilikuwa nao ule ulikuwa ni kiboko. Mhm. Ile nyimbo ilifanya ndani ya nusu saa tu. Umeona? Kwa sababu nilimba kama na kama na perform jukwani. Umeona? Nimba vesi ya kwanza pifanga kanaambia twende vesi ananionyesha ishara tu kwenye kioo kwamba twende vesi ya pili hiyo yani ukimaliza hiyo vinanda na kuvisikia kwa kola silikuwa hakuna pale ukisikiza hiyo vinanda vinapoishia afu yote naingia nikaingia akanambia jitikie nikajitikia kuanzia mwanzo hadi mwisho kama nilivyoimba nikajitikia umeona akaema njoje kukaa ukisema kujitikia watu wanajiuliza back vocal mm. eh back vocal naitwa ile kwa hiyo back vocal ile ngoma yote pia ulipigwa mwingi lazima nilive yani aliarudisha mwanzo anaanzisha kama ajitikie kuanzia mwanzo hadi mwisho asante njoje kukaa kwa hiyo alifurahi sana afa akanambia da alinikumbatia akanambia asema da anahitaji na napenda watu wasanii kama nyinyi kwamba unipi tabu ndani ya nusu saa tu umemaliza kazi ukweli ile kazi tulifanya tu rekodi muda kama wa saa 8 usiku. Japokuwa tulienda mapema saa 5 lakini tu rekodi saa 8 za usiku. Sababu pia alikuwa kulikuwa na wenzetu wengine pale walikuepo nao. Mm. Kina Feruzi wake walikuwa walikuwa pia kina Fandesere, mm. alikuwa pia Jemo. Mm. Nakumbuka katika historia ile pia Fandesere ile siku ile aliondoka na na nyimbo ile usiku ule ule. Nadhia anasema ya akasema bwana hii nyimbo mimi kama vipi mimi na naingia Morogoro asubuhi hii mm. naelekea Morogoro. Kwa kweli kuna redio ambayo redio ambayo yuko kule watu wanapiga sana nyimbo za za Bongo Fleva. Unaona? Aondoka naye akaja akachomoa kwa CD akaondoka nayo. Afandesele nadhani baada pale kidogo nikaanza kidogo ile mwelekeo kaanza kuwa mzuri. Nikaanza kwa nikapata kasimu ka Siemens. Umeona eh kilikuwa cha blue tupu. 
Kwa hiyo Fadesa akanipiga simu. Bwana eh si. Akaambia mlamu mlamu. Eh mimi mm. kidogo na chembe chembe mama yangu mtu wa Morogoro. Mm. Eh anatoka Ifakara, Mtimbila huko. Kwa hiyo anaponiambia mlamu manake mwanzangu. Mwanzangu mwanzangu eh mlamu mlamu eh. Bwana ukifika Morogoro wewe siku wewe mfalme. Mm. Ah nikaona ya bwana bwana ananitania au vipi? Wewe <laughs> bwana ikatokea wale wale watu redio baada ya nyimbo imepigwa kule ikafika top 10 namba moja mm. ikakaa ndani karibia wiki saba jamaa akaona tawa jamaa kama hiyo acha toalete hapo nikachukua mimi mecha mm. tukaenda zetu Morogoro kufika pale nafika msamvu tu yani watu walianza kupanga foreni kuanzia pale maeneo msamvu huku mbele mm. yani unajua kuna ile gari za PA mnakuwa mnatoka juu mnakaa mna, mna juu ya mama ke, ke, kwenye Kenta mnakaa juu ya mabomba. Sasa mimi nikajua mabomba yale na naangalia hivi naona watu. Unaona? Mm. Ndio sikio nikaanza kujua ukubwa wangu kuona he. Ah watu wote hao kumbe wananisubiri mimi hao wasubiri watu subiri mimi na ubana. Umeona? Mm. Kwa ufika pale watu wanaanza subana. Akona he. Kumbe amekuwaa tena jamani zajua zile. Kwa hiyo nisikia furaha sana kwa ukweli. Tufika pale tuliwaambia kidogo watu wani waomba bwana bado endelea itabamba kama vibwa na tutoenana ukumbini unaona mm. kiukweli kabisa ile ukumbi sio ile nakumbuka ilikuwa ukumbi sio ilikuwa bwana yeye nadhani bwana yeye nadhani Morogoro mm. eh watu walijaa sana kiukweli kwa hiyo sio nilijiona ukubwa wangu mm. baada ya pale pifa nikaona kwamba kazi imekubalika nadhani ili katika top 10 katika hapa bongo redio za hapa bongo tra mm. na desam nyimbo yangu ilifika top 10 karibia ikakaa wiki karibia saba mm. namba moja tu namba moja kwa baada ya pale Pifang alikutana na Ruge maremu kamba bwana hao akina nani akamba bwana wasi ndio wale vijana wale watomeke akasema kwa nini wasi wasifanye albamu umeona basi mwindi mwindi waliwasiana kati ya Ruge na mwindi akasema bwana hao vijana bwana wasia kwenye redio kwa nini wasifanye kazi kwa baada ya pale Pifang akatuita sisi kama kikao akatuambia bwana hebu mwame nimeongea na mwangaa na, na na wahindi mm. wanasema kwa nini nyinyi msifanye albamu afu mwangaa na ruge mm. tuna uwezo tukafanya albamu ndani ya mwezi mmoja kaambia mm. mbona hii inawezekana mbona sasa no hapo mwana bwana sasa uzuri wa sisi kwa kwamba muda huo tunapokuwa tunapokutana mimi na Juma mm. kuna muda mwingine tunajaribu kukaa sisi chini tunaongeza vitu vingine mm. yeah, kwamba hii kile kimeenda sasa tunafanyaje sasa hapa kitachofuata nini kifuatacho ifuatacho hapa sasa hivi. Kwa hiyo mwingi tunajaribu ku kuandika ngoma, tunatafuta tunatafuta vichwa vya habari, umeona hivi na huku tunaandikia. Kwa hiyo Juma anaweza kaandika kitu akanambia sikia verse yangu, nimeandika hivi. Basi na kwa sasa mimi kiufupi kwamba nilikuwa mwingi sana nilikuwa napenda Kiswahili. Kukisoma Kiswahili. Kwa hiyo nilikuwa najua jinsi ya uandishi uandishi huko hivi unaangalia kichwa cha habari afu kile kichwa cha habari unakielezea nini maana ya fenesi fenesi na hivi na hivi na hivi kama hivi kwa hiyo nilikuwa najua nini maana ya ya sanaa umeona kwa hiyo nilikuwa ni mwepesi wa hicho kitu kwa kinaambia bwana unaona nimeandika hivi basi basi ndio uandikia hii mada iandikie hii mada sawa sawa baada ya pale pifa nitulikana kikao akasema kwamba mimi naomba mfanye albamu sasa ni nani mnataka muongeze hapa kwa ilikuwa ana na do ilikuwa inspector ilikuwa mara pifa ngalimpengeza inspector mm. si tukamwambia hapana si na mhitaji KR sababu KR alikuwa ni mtu ambaye alitangulia katika katika si wasanii wa Temeke mm. ji baba eh hey, hey. <laughs> KR alikuwa alitoka yeye alikuwa anaitwa GWM Gangsta with matatizo mm. eh hey, kwa hiyo yeye ndo alikaona bwana kwa nini tusimbesi Gaza ambapo muda mwingine mara nyingi huwa tuna tunakutana na majua zetu tunakutana na hata mimi mwenyewe alikuwa ananipanga hata support eh anaenda kuperform sehemu kipindi hicho nakumbuka eh ananichukua jitegemee mara empire cinema umeona empire cinema kipindi hicho alikuwa ananichukua ambapo watu wenzetu umeona wengine namshuhudia tu kama bro yuko pale ana perform japokuwa mimi nimekaa pembeni so jua tu lazima atakwenda pale jukwani lakini nimekaa pembeni namshuhudia aya na pastel sisi kwa kumwangalia kumwangalia sisi tuone nafasi tuliipata tukaona kwa nini tusimpe mwenzetu sasa kwa hiyo tulimkuta kwamba mtu naye alikuwa kama sanaa kidogo kashaanza kuiweka pembeni 
kamkuta ana anachonga chonga ile nini kama fundi hawa kuchonga chonga vizuri meza mbona fanchas ni fancha na sasa kwa hiyo tukona basi nikabidi tupata ile jambo wazo akasema pifa akasema mkienda rudini na na jina la kundi alafu mnijie na nyimbo karibia hizi mbili ndio kule kodi kwa hiyo tulipanga tena ilikuwa siku kati ya alhamisi au au jumatano Yeah, so tuseme tu, tu kwanza kabla ya samjarudi kwa Pifang yeah. tuseme kwamba radhia ndio ilikuwa turning point yako kimaisha ya muziki kwamba sasa nauingia muziki rasmi yeah toka huko kwenye mpira sijui muziki ulifanya na nature from 2 na nini na nini sasa radhia ndio imekufanya uingie deep kwenye muziki ndio yeah. kwa hiyo umesha ipata pata ya radhia bali kidogo nini yeah. utamsha kukolea mziki ushakubali yeah. watu wanakuhitaji unarudi na Keyala yeah. na Nature yeah. kwa Pifang tunataka tusikie nini ambacho umerudi nacho eh yeah. sasa pale kichokuepo sasa kichotokea mm. ndio hapo sasa akasema tafuteni jina mm. tafuteni na na nyimbo nahitaji nyimbo nane mm. eh, waindi wanataka nyimbo nane basi tulipoenda studio studio mm baje pale tukamba bwana sasa sisi katika idea tuliyopata sisi na tino yetu sisi nataka tujite wachuja na faka. Nini maana wachuja na faka? Wachuja na faka yani kwa watu wanaojua mambo ya kilimo kilimo mm. e, ni watu ambao wanaofanya kazi kwa kwa juhudi unajua zile kuchuja na faka. Unajua zile kama ni kusaga, kama ni kukoboa, unajua zile ili kupatikana mm. mazao. Mazao ni nini ndio hizo chakula cha cha ubongo sawajua mm-hmm. vitamin hiyo vya vya music <laughs> eh ndio maana maana yake kwamba sisi tunachochuja kile kutoka mdomoni mwetu kina kinachowafikia mashabiki ndio cha chakula ndio cha 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 ubongo mm-hmm. kwa hiyo tukabidi tukafikia kitu kama hiki mm-hmm. kwa hiyo baada ya pale pifanga sima okay jina zuri kwa sababu pia mmefikiria me, kwamba jina la Kiswahili umeona tukutaka kujita si mara si g nini si gesta si nini sawajua zile tukutaka tukatoa tuite kabisa ile swahili kabisa ile kwa majina la Kiswahili kabisa mm. wachuja na faka kwa akasema jina zuri mmefanya mm. mmefikiria me, sana kwa baada pale pifange na kumbuka siku ile akaambia bana sasa hey, leo tunaanza na nyimbo gani mm. kwa hiyo ndio kuzaliwa siku ile wachuja na faka yenyewe ambayo ilibeba jina la kundi Afrika zaliwa na ikaja na nyimbo ya ya leo kali mm. siku hii moja tulikodi nyimbo hizi mbili baada pale tuendelea tena ku na Twitter tena tunaongeza zingine no. katika ile album nakumbuka paka feed naye pia alikuwa baada pale nilikuwa tuna tuna rekodi rekodi mm. kama zimefika nyimbo mbili zilizotoka tu zile tatu tuseme wachuja na faka na yale kali tukapata mm. safari kwenda Mwanza kwenda Mwanza kwa ndio tupokutana na feed kwa hiyo tukasema kwamba bwana ile album usiatujamaliza vizuri basi huyu mm. jamaa kutokana alikuwa anatuimbia mm. Eh tukamba huyu jamaa huyu muhimu sana naye awepo katika album. Mimi bwana lazima nije nije bongo tukamba wewe wewe hajafungwa hata hajafanya ngoma. Hajafanya ngoma. Aiwe kuambia kama bro bro mimi nina. Ah zile swajua zile. Unajua nini ukishaka karibu na ubani ndio tutokea ubani. Ukika karibu na uhidi ndio tutokea uhidi. Pindi anamfuata dole. Eh sio anamfuata dole. Sasa anamfuata nature. Unajua sasa hoteli. Unajua zile. Bwana bro. Eh bwana bro tunaangize bwana yeye na chana mwanangu unajua zile bwana chana nikusikilize unajua zile. Nakumbuka ni chana ni stari gani. Bwana basi tu mistari tu unajua zile yanamtoka kichoni mwake ndio haya. Kwa ni chana ni chana kwa hiyo baada pale feed tukamba basi poa weka hiyo kufika bongo nini wewe tuibukie jote meke. Lakini feed mimi nakumbuka niko naye karibu sana mimi na nature. Kwa feed alifikia pale bugu nini pale nini ila bungoni kwa babu yake. Mm. Kwa hiyo feed ikawa ananiibukia mimi pale anatembea na mguu anaibuka paka pale nini cha ngombe mimi nakaacha ngombe bora. Anaibuka pale tunakutana tunaenda kumfuata Juma paka kwa sini kuna kaa naye tunazungumza. Kwa baada pale tukaanza kumpa idea bana kama hivi tutabidi ufanye ukoli na uwazi. Mm. Kwa feed ndio pale tukaenda kumtamshwa kwa Pifang. Mm. Eh Pifang akamwona feed. Kwa hiyo basi ndio hizo nyimbo zikaendelea kufanyika zinafanyika zinafanyika. Baada pale Pifang akasema hapana hizi nyimbo natakiwa msifanye wote. Pia mm. that's great my inspector kutokana mm. anatoka temeke lazima naye atakiwa afanye mm. kwa hiyo ilifanyika mzao busara yenyewe original original version yenyewe mm. baadaye pifa ngafanyeni remix pia jamaa naye ingie sasa eh, ili kukamilisha ile eh, msionekane mm. kwamba ile kila siku nyinyi nyinyi nyi, unajua mwepo ni nafasi na watu wengine kwa hiyo albamu wa chuni afaka ilipokuja kutimi yao turudi kwenye wachuja nafaka nakumbuka wale wachuja nafaka wachuja nafaka 
Chuma nene kwa sisi ni nini vizuri mbaga le. Tuko na netikwa jiba. Baada ya mambo ni kutano. Pasi po mfano. Ebi kumbuzo bro. Bala uvesi. Ni watu kugua ni shai di pifanka ufani. Wabingo kustaya pesa kutoa ni shai. Wangu kwako. Wangu kwako. Tano. Pasi po mfano. Kusema mtasema lakini mshaka mtachoka. Wachuli nafaka moto ndo unawaka. Iyo oma mtawaza mtashia mtajikaza. Ni watu wakare toka mishare. Ara. Eh. Kweli kwa ni mistari kipinikei watu kwa jua tunandika mistari na kikweli unajua kuna ele uandishi ya funa kuna ujua mziki yaani mziki hata ulaha ni mziki ni majigambo Kwa ni maingi sana ele kwa ni kitu kama hiko majigambo Mwana kusabu waza tulimbia neno wachuji ya nafaka Utaimbaji wachuji ya nafaka mana hile tukwa tunajisifu sasa siwe nyeles Zile mana siwe mara utumala ni petano kumutaniuzi Yaani kama zi utukutano wa shikani Na mpatano nini Mwani salamu unajua kitu kama hiko ilikuwa Sama salamu Tutikiri Fidi mifanya na ingoma gani mlendani kwenye ile Mifanya na ingoma moja Ya ukwe ni waza alifanya alibati Alibatika kufanya nyumba moja Bada pae pifa nika limona Pia kaendelea nae kufanya nae kazi Na pia kwa master J Pia alifanya alivaliendea kufanya kufanya uko Si bada pae situ limaizana nae Na hiyo yote kwa ni connection yenu pia. Eh connection yetu. Ah kwa sababu kwa ni mshikaji wenu. Eh. Na si mpaka sasa hivi ni mwanao. Ah sana. Mwanangu sana. Pia paka mdogo wake pia amenifanya ame paka mdogo wake paka leo amekuwa rafiki yangu sana. Mm. Anaitwa George Kubana. Ah sasa. Eh amekuwa ni producer yeye. Mm. Eh pia ashashane Brace hivi karibuni. Amefanya nyimbo moja mshikaji. Mm. Eh yeah. mdogo wake ni producer. Paka ah. amekuwa ni rafiki yangu sana. Japokuwa yeye iko mbali kidogo lakini mm. Sasa sasa. Ah, na msaada tu farm sasa kuni ya album. Mifanyi mbo nane. Mbo zote na skumbuka majina. Eh, na skumbuka. Yeah. Ilikuwa na mbo nane. Ilikuwa na chuli na faka nyewe. Okay. Ilikuwa na razia. Ilikuwa na uazi. Yes. Alafu ilikuwa na. Ilikuwa na. Mzoa busara. Mzoa busara. Mzoa busara nyewe. Mzoa busara remix. Zote zivo kuni ya album moja. Afugula itwa. Afuku likuwa nyingine nyingine wa ituwa kazi Tunafanya kazi Mwajwa idaijaoneka na Lakini o basi Mwona hiyo pia likuwepo Hiyo pia likuwepo na Na nyingu Kwa ingiza mbili kuzikuwa na ziki Mpia nilifanya mime ziki Ziki juu ya tara ni kara Ziki Hile likuwa ba moja hile Kwa pia nilipadaga na fasi ya ya kurekodi nyimbo hiyo li rekodi watu na pipa nga li namba oke fanya nyimbo lakini li fanya ki pipa nga kuitoa ehe lakini ya ikuyo kuitoa mzia kwenye hiyo umbo wa kazi ni kwa nasikiza sana mara nyingi hato kingia mtandaoni ukiandike wa chujia nafaka kazi hauli ule umbo inakuja kwa dina la maripo ya lwe umbo na ito maripo mtandaoni ni kwa na najiuliza kwa nini mliweka kwa jina la maripo badala ya jina la kila kazi basi hiyo naendekana kwa mba inezekana hawa watu ambao unyi unyi mamba mitandao laba hiyo amba alienda kusajiri laba hiyo amba alibatiza ilo jina laki nyimbo sa hiyo kisikiza kwa usumakini na ito kazi sabu hata hapa tukiebu kuchechi hapa hata hiyo pata kwa jina la kazi basi mekana hui amba alie sajiri basi mekana alie sajiri kwa 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 jina hilo ya Katika haba mienu Boot zile Zikuwa na vinanda vingi sana Pia katika haba mpia Lishiriki na Bisman Bisman Sababu ya hivyo vitu Pia taka kwenye lazia Bisman pia likuwepo Kwa yuza wili Pia katika mzwa busala Pia Bisman ya likuwepo Kwa kwa zetu wana Wanele ushirikiano wa Kazi pifa nki anuona kwa mba Ichi kitu kwa mba si lazima ni fire peke yangu, lazima ni mpena kitu ni kazi izidi kwa bora. Safi, kwa hiyo albamu hiyo ndo kwa mzee ya busara. Ya busara. Kwa hiyo albamu ya chujia nafaka ya kwanza. Ya, ya. Na siyo albamu ya doro. Ya, ya. Albamu ya doro ya kwanza itoka mwaka gani? Albamu ya angu mibwana ilitoka kipindi ambacho cha kipindi ya batu kwa TMK. Lakini ya ikufika, ya ikufika ya nabu nilivotarajia. Lakini mipata tunafasi ya kuuza kwa muindi wata pesa angu ambali kwa nitakuishi na watu vizuri mwana lakini sate kwa tukua tuko wengi pale kipindi ambacho tuko pamoja tukua tuko wengi sate tukua tunagia na nafasi za kutoka na zani pia kitu kimoja pia kilichangia hata kuyumbisha na pale 
pale katikati hmm. maana huyu anataka kutoka huyu anataka hmm. kutoka huyu anataka kutoka anataka kutoka kwa hiyo pia na ile ilichangia kuto hmm. kufika sana sasa kuishi na watu vizuri ilikuwa ni kwanza mrefu sana da ilikuwa ni hela fanya kawaida tu <laughs> eh so so uko so uongo kama 800 hmm. ilipata eh wakati huo ilikuwa hela nzuri lakini eh kwa kinicho sio mbaya tulitutambia sana temeke hii kwa kawaida tumekukulia kwa majumbani kidogo kupiga wazazi au kupiga kwa piga wazazi rangi pale <laughs> eh weka ikanyavu nini za mikononi na madirishani wengine kwa kwa jamani itawasaidia wengine ya kwangu basi ndio ilikuwa ni hivyo tu sasa safari ya watu watatu ndani ya chuja nafaka ilikuwaaje kuna wale mia pili ambao wamefanikiwa kutoa mkiwa pamoja kama wachuja nafaka eh tulirekodi mm. eh tulirekodi ambao mtu na nyingine nazi nane mchele kilo moja nazi nane mchele kilo moja sasa mwanangu kama nazi nane mchele mimi kuna haja ya kutumia maji wewe dumba dumba sio jua zile umeona hiyo wale da sasa mm pifa ni tumerekodi zile ngoma eh za kutosha tu zilikuwa kama alisema karibu ya ngoma 12 tulifanya baada ya pili pale kiukweli kabisa eh pifa ngaisa kwa mabana hii album na najaribu kuitaka kupeleka sokoni lakini wana wengi wanalalia unaona wengi wanalalia wanasema soko sasa hivi limekuwa dogo gumu na nini kwa hiyo sasa siwezi kufanya kazi kwa kwa sala kidogo basi akasema jaji nyinyi sikilizeni mimi niko na wazo Yeah. Mjia mjebu nyinyi nyinyi wenyewe mtu jaribu kutengeneza kama mtu nyimbo moja moja umeona mm. mm. afuniweze kuwasukuma muende unaona ile mambo ya albamu haya kama kwanza tuachane nayo eh kwa hiyo ndio hizo sasa hivi kwa kwa sababu hiyo ulipiga ngoma gani mimi ndani mm, ah sikumbuki lakini tulifanya karibia 12 sasa ilikuwa kipindikie muda mwingine ana unasoma kwa makaratasi unajua tena mm. eh, unaenda pale unashika karatasi unasoma kwa na kutata ile verse hata ile moja tu paka sasa hivi siwezi kukumbuka. Kwenye kwenye kazi mm. unakumbuka verse ambayo ulipita mimi ndani? Ah kazi alifanya bambuo. Mm. Ile kazi alifanya bambuo na na nature. Okay. Yeah. Walikuwa wanaitwa African band wale wa Kenya. Ndio walipiga mimi ndani. Walikuwa wanakuja studio mara kwa mara. Walikuwa oh. wanakuja wanakuja kutembea. Kwa hiyo pifa nika kisawa. Hata huyu jamaa muhimu kufanya. Tuseme kwamba ile album ya kwanza hmm. haikuwa ameshiriki yote lakini ilikuwa ni kukusanya kwa madola na nyimbo yake na yekuwa nature na nyimbo na fulani hey. kwa hiyo kwa sababu mko nyinyi mle ndani kwenye crew kwa yale yote yani zile ngoma za watu wote kwenye ile crew zika form kwa album eh hey, yeah aha ilikuwa hivyo jambo la kwa hiyo album ya pili ndio hiyo haikufanya vizuri hey. hey, kutoka album ya tatu albamu ya tatu sasa baada pale ndio tukaja ku be funky na akasema kwamba jaribuni mm. kuwa mnatafuta na watu wengine pia so. eh, vijana wengine mnatafuta mnaongeza kitu fulani mnafaa kitu tofauti mm. kwa baada pale tukaanza kwa na tulikuwa na vwenda mikoa ni mikoa ni maana maki siku tu tulizindua mm. baada tulipozindua Dar es Salaam kwanza kwenda mikoa ni mikoa ni mm. kwenda mikoa ni mikoa ni ndio hiyo sasa ndio tukaanza sasa kwenda na kina Juma na wao wenzetu kina kina Kiyala kwenda mikoa ni wana baada pia tukaanza kuonana onana na watu wengine. Mm. Kwa baada ya siku tukaanza kuwashogeza shogeza paka kina Rute ni Karama. Mm. Najua zile kwamba usimwache tu mwezako kwa Dar es Salaam. Umeona mm. tukanajaribu kuweka karibu. Kwa baada pia tukafikiri akasema, "Kwa nini sisi tu tusifanye kitu cha pamoja? Mm. Eh? Tufanye kama kundi? Mm. Eh, kwa sababu kila mtu tukao tunaamini uwezo wake." Awesome. Eh, kwa hiyo ndio likaja kuanzisha kundi la TMK Family. Mm ambao wakajumuika wakina chege tukuta nao kwa kigoma mm. na hivyo kama wakina feed kwa mabwana mimi kama vipi mimi ni nije bongo bwana mm. kifika bongo fresh kwa hiyo tutafute wembe hapo tukaanza kujoin pamoja 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 mm. sababu kubwa pia Juma alikuja kufanya album ya, ya ugali kwa pale sasa Juma yeye na Pifang mm. kwamba wao na watu wengi kwa hiyo haina haja kuchagua wasanii wengine mm. wasanii hao wanaweza kuelewa nao Mm. wakusindikize. Sasa ndio hapo kwanza kumsindikiza Juma. Mm. Iko mbali mbali. Kwa hiyo akina Chege kwa ndo wana wana kila mtu sasa sasa sana single single moja tu. Mm. Kwa kila mtu kana perform sasa jukwani. Na unaitwa kama Dolo, unaenda pale unaperform Lazia. Sasa unajua zile. Ni mm. perform Lazia. Alafu baadaye napofikia ya local tunaongezeka. Umeona? Mm. Tunaongezeka anakuja anakuja Nature, anakuja KR. Tunaongezeka ni kwamba kati tufaa tupatuma kati napanga vile mm. zile hatua. Mm. Kwa hiyo baadaye anaenda chege. Mm. Baadaye akaanaenda Temba. 
unajua anaenda jukwani. Mm. Kwa hiyo yake mtu anapiga kasingo moja moja, anashuka, watu mm. wanamshangilia basi baada pale tukafikiria tukona basi tufanye tufanye kama kundi eh ya leo kali masala wananja njia kali kunguru kanyao gari masala wananja njia kali dress eh. yako ipita vipi mmeza yeah steam za kubeda ndio shele tama tata unateta kiteta ujisu watu wangeta eh mchana tunalala lakini usiku tunakesha unaweza ndio turuke na masera wewe wewe sio msela wewe umekuwa nani paka unasema makidete unatusema sisi ukichoka utasema viwete <laughs> yalikuwa ni hayo machache <laughs> Yaani ilikuwa ni mambo fulani vi ya, ya waswahili sana zile ngoma zile. Eh hey, haya kikubwa zaidi mm. na mazingira tu kwa tunaotoka usolini sana. Sajua zaidi. Mm. Mara nyingi mistari kama hii inapatikana sana usolini. Eh yeah, uwezo kaka au maeneo ma, maeneo kishua afu kapata mistari kama hiyo. Sajua so, yeah, kumbeli unajua kumbeli kumbeli kwa kulaga wind. Sasa hata temeka kumbeli kwa zinauzwa kule. Kanzigo <laughs> simia. Eh simia chini ya mbili. Ukiwa <laughs> Ha. zingine tulifanya na kumbuka kwa master J ya, kwa nani kwa sound crafters mm. eh, kwa na bisman kwa hiyo kwa hiyo kitu ambacho sio na kingine tulifanya kwa boni mm. kitu ambacho mm. tunachokifanya mm. kwamba okay ni album hii tunaifanya mm. kama kundi okay dolo na una nyimbo mm. au okay, kiara nyimbo okay kusanya weka hapa eh kwa hiyo hapa tuna tuna nyimbo ngapi kwa hiyo tunahakikisha katika nyimbo nyimbo sita hmm. tunahakikisha nyingi sana tumeimba pamoja hmm. zile zingine tuna tunaongeza ongeza tunaongeza ongeza ili watu wapate kusikia kuna 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 love kubwa sana yeah. hizo ile mtu ku, ku, kuchukulia la mwenzake kama lake anabeba yeah. ilikuwa ina inasababishwa ina na nini ah ilikuwa ni upendo hmm. ilikuwa ni upendo na upendo ule sidhani kama sasa hizi utakuepo huo upendo ndio tatu juu unasababishwa na nini upendo na namna hiyo na sisi tunatafuta ugali mm. unajua kabisa sisi tunachokifanya hiki sisi tunatafuta ugali hapa ndio hata sasa hivi wadogo zangu wanatafuta ugali mbona eh sasa utafuta ugali lakini wanagombana hadi sisi mbona magombana hiyo si mpiga mpiga JK kimara nyingi na nimvua nguo pale kimara sasa ile kipindi kile yeah. kulikuwa na ushabiki ambao ule <laughs> wa yani ambao ule wenyewe unajua zile ila wa maana nyingi sana hili walifanya mashabiki. Mm. Ukija kugundua, walifanya mashabiki lakini sio sio sisi. Lakini mm. sisi inawezekana huyu bwana anazingua yule. Unajua zile? Mm. Kwa nini tusema sema kwenye nyimbo? Mm. Unajua zile? Huyu anazingua. Ilikuwa ndio vitu hivyo vipo. Sasa kuna mwingine anabeba ile usika sasa. Mm. Anazingua kwa kivipi? Mm. Sasa anazingua kama vipi wewe ndio mtu anaenda anaenda kumchimbia biti pale. Unajua zile wewe vipi vua kofia hiyo. Baba vua vua t-shirt hiyo. Unajua zile? Yaani ilikuwa hivyo. Yaani ilikuwa kuna upinzani ile fulani wa wa kimziki ilikuwa ni uadui kabisa ule mkubwa. Unajua? Mm. Lakini sasa sikuizi watu wanachambana kwenye mitandao. <laughs> eh, wanasemana kwenye mitandao. Unajua mm. zile. Mwezaje kupush mziki kupitia tu radio na TV zikuwa ni chache pia. Hata radio pia zikuwa ni chache kipindi hicho. Lakini mweza kupush mziki na wakafika mbali. Kaonekana kweli fulani ni star na anastahili kuwa hapa na ilikuwa ni ngumu kwa sababu hata studio pia hazikuwa nyingi kama zilivyo leo. Ndio ukapata nafasi kwa producer ku record ngoma ikasikike, iende iende. Tofauti na sasa hivi mimi naweza nikaingia tu ndani, nika record studio yangu home, nikaweka muziki mtandaoni alafu maisha yakaenda. Ah eh mimi naweza kusema kitu moja na kwanza namshukuru sana Pfunk. Mm. Pfunk alikuwa anajitolea. Mm. Pfunk kitu anachorekodi anachore record yeye, mm. anacho, anachofanya kazi anaichukua ile kazi mm. anaipeleka mwenye redio. Nadhani sasa ma producer sasa hivi hawana hicho kitu. Muona, mm. wewe utabidi ume record, umeshamlipa pesa yake, unamalizana mm. anakupa haudi yake, wewe ume haudi yako mwenyewe ndo na unajua jinsi gani anakwenda kusagala. Lakini kipindi kile Pfunk anachukua mwenyewe anapeleka mwenye radio station. Muona, mm. bana nyimbo ifigwe bwana wa vijana wangu. Muona. Mm. Alafu kingine pia na pia namshukuru Said Fera mm. pia alikuwa anajitoa. Mm mwana ilio ilio zikali zilikuwa chache mm. lakini anachukua zile nyimbo anaenda redioni mwenye anawasha gari anaenda anapeleka kwa anakutana na, na redio presenter bwana nimeleta kazi ya vijana wangu 
Yeah. Kwa anapokea ndio ilikuwa hivyo aliweza kukushi hivyo. Kwa hiyo ndio watu ambao wameweza kutusaidia sana. Mpaka right. mpaka msiku wetu ukasikika zaidi. Leo korofi wa kupigana bro. Ah, mimi uko fa kupigana sina bwana. Napenda na mazuna nini? Mimi mimi nachojua muziki tu bwana. Yeye mifugo kwa yeye ana vispisi huo. Mimi 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 mambo mambo kupiga na piga yangu sisi hatuna. Yaani kawaida ya Ruto atemeke utakuta jioni anafanya zao mazoezi pale. Mazoezi afa ajiandaa kwa ajili ya kutukaba, kwenda uwanjani wapi. Sasa wale mimi mimi nimekaa mimi nakaa temeke paka leo hii. Unajua? Kwa mfano watoto wake kwa machungwa. Wale wake kwa machungwa watoto wake kwa mwanga, wake kwa tololi. Sasa kama fanya kwa machungwa anapotoka matumla ni kule watu wanajua ngumi. Unajua zile. Sasa wengine sasa ndio wanatumia zile namna mbaya mm. unajua zile mtu anaonekana temeke wa korofi yani mtu anajua ngumi ngumi ya ndungumi hizo zinatumia kukabia anakupiga kati amba kati alafu anakukaba <laughs> eh ya maisha si magumu unajua <laughs> zile wewe unajua tembea nao wale wao natembea nao sasa hivi ndio maisha hizo mambo eh yule ambao kwa ushwani eh malizana naye yule sasa ana vyake na kweli maisha namna yake ni hicho kipindi hicho maisha namna yake alikuepo umeona <laughs> Eh wako na shororo nini? Eh. Au sio wana shorosho? Eh watu wanakuita mbazazi, unajua zile? Eh watu wanao wanakuita mbubu, unajua maneno yatemeka. Na yeye ngoma anajua wale watu. Kwa sababu hiyo mtu anamna ile mfanye awe rafiki. Mm. Muona, namjua kabisa huyu jamani mkorofi, mm. kwamba huyu bwana akimsemesha dakika mbili tatu tukakutia ngumi la kulaza, <laughs> chali, na kesho mm. anamfanya rafiki, anamfanya kwamba wewe ndio ndio nguzo zako zile ambao mm. ukienda sehemu yote unamchukua mwanangu kaa hapa, mwanangu kaa hapa, kwa maana usifanye fujo. Yale ile ndio ilisababisha hata sasa hivi tunaona wasanii wengi wanakuwa na mabouncer, wanakuwa na walinzi. Lakini sisi kwa tunakaa na vijana ambao yani wajua kisa huyu anaejua ngumi, afu mm. ngoma bwana kaa hapa, huko watu wanaelekea same fund kwenda kufanya show bwana yeye mwanangu kaa hapa, yeye kaa hapa. Asa kuseta elfioko ndio utaona shule yenyewe. <laughs> ndio wajua yatemeke jinsi ilivyo. Mm. Ndio ilikuwa hivyo sana zamani watu wengi watu wanatemeke wa wakorofi, wauni ilikuwa kwa ajili ya hivyo tupendi kutuzalau, mm. na sisi kwa tunaonekana tunataka usoini. Eh ndo kama hivyo wenzetu kwa kutuambia wala asipendi alifu ya kuko kenyeji umeona zile kafani watoto uswazi umeona kwa hiyo maana hata si kwenda kufa kwa pesa ikuuma sana ile eh hawana pia piga manati au ndege wanauruka wanaifua hiyo eh alifu ya kuko kenyeji semeke mwisho kuwakilisha ndo watu kaona hao stani hiyo lakini alisema huwa anakula kibidi eh huwa anakula kibidi ndio hivyo ndio sana ilikuwa <laughs> Duniani kumuomba lazima kuwe na simba na yanga. Lazima kuwe na mawezo sema nini na nini. Unajua zile? Lazima kuwe na kina twa kiduku kuwe na kuona dola mbabe ndio vitu kama hivyo ndio dunia. Sasa sasa si service ambavyo umevaa ingekuwa ndio nzizo watu wanakuvua hizo ngoe. Ah, ile pilicho ilikuwa so rahisi. Mm. Ipaka unisogelee mimi ujue moyo wangu ifa umefanya kazi. Hisi <laughs> mevaa nguo kama za kwetu hizi. Eh. eh. Ah, ya kipilicho? <laughs> ah, mimi si tunavaa. <laughs> Mimi nimevaa pala kwa makampeni ama rais na naenda kufa kampeni ya rais na napiga gwanda kama kawaida. Eh, kwa nini nyuma nyuma bazia ambacho kiwa kinakupa nguvu ya kufanya hivyo? Ah, kikubwa unajua ni nini? Unajua ukiwa ukifanya sana yako vizuri ukiwakilisha vizuri. Hata mtu anajua sasa yule kavaa ili vazi lakini kwa ajili ya kuwakilisha na kwa yani anapenda hii hii form yetu lakini yeye anawakilisha katika namna ya sanaa. Kwa mtu aweze kukuzingua unajua na manetist kosa kwa anawakilisha vizuri tu na mkamvua jema yule kauli umeona yule kauli ndio zilimponza hawafanyaje TMK eh kitendo cha kauli kusema kwamba temeke mwisho kuwakilisha mm. eh ndege wapiga manate ndege wanaruka harufu <laughs> ya kuko kienyeji umeona zile kwa hiyo tukaona bwana bwana tuzalau bwana eh eh kwa mkamtafutia watu eh tukamtafutia tukamtafutia watu mm. Kwa mbona bwana yeye kaka saba aliga ndani ya 18. Mm. Kwa mbona bwana oya muandabisha ajue kabisa kwamba sisi sio watoto sio watoto wazuri. Muona <laughs> bwana. Sio nyenye mimi sichotaka kwa mitabi kwa maisha. Muona mm. zenye nyumbani nyao kueleweki. Muona <laughs> bwana. Njaa kali afu watu wote wote si zalao. Mzako kula mzako paka tunahesabia na muda. Bwana oya yeye kitumbua iki hapa. Muona bwana. Mm. Eh si baga tulijuu. Kitumbua iki hapa bwana kuna ukoko hapa. Kwa sababu natuambia sio watu zalao bwana. Bero. Yeah. Uh, tu, tuli wakati sasa tuko na maisha ya TMK. Moja kati ya kundi ambalo kwa nchi hii inaacha alama kubwa sana. Uh, Lilizalisha pia vijana wengi wa maana na vijana wengi wa ovyo sana. Yeah. Sasa tulienda kwenye imani mbili tofauti. Kuna watu ambao kwa kiamini kwamba 
TMK ni miongoni mwa kundi ambao waliwahi kufanya kazi sana za muziki lakini kuna watu wengine ambao waliamini kwamba TMK ni moja kati ya kundi ambao inawahuni na wanafanya vitendo vya kihuni sana. Ah, ya hii ilikuwa ni fikra zao tu kwa za hizo za kufikiria hivyo kwa sababu kutoka katika mazingira ya uswahilini sana mm. kwa watu wa wanatufikiria hivyo lakini sisi ni watu ni watu wema tu e, tumepata malezi yote ya wazazi mfano kama mimi nimepitia kabisa vitu vya dini mm. e, ubatizo komunio kipemala emona mm. nimepata malezi kabisa ya wazazi ya pande zote mbili mm. e, japokuwa babangu alikuwa kufikia lakini ni ni malezi kabisa yale ya heshima unajua mm. e, ambayo najua dini najua mm. nini maana kanisani E, najua nini maana ya elimu umeona kuishi na watu vizuri umeona mm. kwa hiyo ina maana hata juma pia anajua kuruani vizuri umeona anajua shule umeona ana malezi yote hapa ndio sibili lakini nadhani mm. kuna ule uvaaji una, unavaa usika kujitengenezea mfano kama vile rasta unajua zile mm. e, labda vile kama vile mwingine anaona vitu vya asili asili mm. labda e, hivyo na rasta leo a mimi sina rasta mm nilikuwa nazo na badali nilitoa tu mimi mwenyewe kwa nini kwa maamuzi yangu hapana ilikuwa mazingira kidogo ya kifamilia kwa namba kwa na uwezi kuimba bila bila kuikuwa na hizo nywele mm. eh kwa ni muziki unaimba si hapa mdomo ni mshua au mama eh mama baba wote walikuwa na muda mwingine wana waliniachia nilifuga lakini kwa siku nimekana hivi wakaniita kwa kustarabu tu wakaniambia bwana kwa ni muziki ndio unaimba hizo nywele au au hapa mdomo asiwi kwamba ubaki tu akaanambia mfano mbona unaona kama kina professor J. Mm. Yeah, anajua ni rocket fresh lakini anawakilisha mm. anaimba muziki lakini mtu anapokuona hivi anaweza kuona ah huyu muuni ni mkubwa eh huyu huyu muuni unaona kwa hiyo ibaki tu katika hali tu ya kawaida akiwa akilisha tu muziki wako mm. kwa hiyo niliwasikiliza nikaamini kama kutoa mm. pia baadhi ya wazao wangu wengine waliendelea kubakumbaki nazo unaona lakini nikajiuliza kwa nini wao linaambia hivyo kwa sababu wao liniangalia kwa upande wa pili kwamba nistegemee tu mziki kwamba mm. mbaki mbaki mzaza alisema kwamba sio mziki tu mm. naweza mtu akatokea akakuajiri mm. au kaajiliwa umeona mm. sasa mtu akikona na last hivyo anaweza kuona huu muuni kwa hiyo niamua kutoa kwa ajili ya hivyo wakati huo kibasira pale ulikuwa unachukua mchepo gani kibasira sana sana nichukue biashara biashara eh ndio uko na tig na baada ya kutoka kibasira au kaja kufanya mziki au kuendelea tena na chuo nisipendea tena na chuo nini ilikuwa ni mazingira magumu sana kwa sababu mama alikuwa anaelea ni mama sasa hata pesa yake yenyewe ilikuwa alikuwa 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 iko tasisi kwa hiyo alikuwa uwezo wake mdogo umeona kwa hiyo nilifikisha paka form 4 hapo basi na mimi nikashukuru baada hapo mimi ndo kaingia kwenye sanaa za sana sana Taf. so o, o, wakati tutaimba radhia na kutafuta ile jina jepesi watu walishike tukafanikiwa tukaendelea ustaa kukaja maisha yakaenda baadaye eh, tukapata na mtoto mm. Rose akaamua kuondoka zake yeah. kajisepa nini ilikuwa shida bro ah kikubwa ni kikubwa ilikuwa ni usichana sana sana usichana sana sana nilimwandi aje kuwa mke wa maisha mwangu lakini usichana Unajua hakuna kitu kigumu kibaya sana kwa sisi wanaume. Kama ambapo mimi ni, nilikuwa ni kijana ambaye naweza nika nishajulikana na fahamika. Mm. Kwa hiyo na sometimes naenda sehemu za starehe. Unaona? Mm. Bali ya, ya ya mimi kuenda sehemu za starehe lakini mm. pia kulikuwa na marafiki, marafiki zake. Mm. Kwa alikuwa kuna mmoja alikuwa ananikubali sana kana anaambia wewe unajua rozi ame ame anatokaga anaenda klabu mm. unajua zile mm. kwa mimi ni jaribu kumfuatilia umeona mm. basi kuna siku nipoenda zangu klabu nakumbuka Bill Kanas mm. fika klabu hivi da nilipofika nikukuta hata mavazi yaliovaa nikasema kwamba da hapa amna mtu mm. unajua nilimkuta amevaa kingo kifupi nikamkuta amevaa pochi ameshika pochi yake umeona mm. baye pia nilimkuta na mtu umeona mara moja hiyo nikaja tena nikamsamee nikaja tena nikamkuta tena siku nyingine nikamkuta tena na mtu umeona tena yaani hiyo ndio ilikuwa baraa tupo sasa hiyo ya pili iko vipi hiyo bro sio hili hiyo ndio hiyo mmekuta na mtu afu mshaji mmoja wa Arabu umeona zile mimi nilipomuona afu kuanzia asubuhi paka jioni hivi alikuwa iko nyumbani alikuwa ananifulia hapa hapa kwa wazazi wangu maana alikuwa anatambulika nyumbani kwa hiyo ananipotoka akili kanijia nikasema maana sisi club tulikuwa tunaingia bure nikasema 
leo kama vipi leo Ijumaa kama vipi ngoja leo ni ni club najua zile nikae mm. masco pale center awesome. basi menda zangu club kufika hivi nimekaza meka zangu counter nafika hivi naona bibi huyo anapita na mtu sajua zile mimi kwa sababu ni mtu wangu nikabii mimi nimfuate pale oya we hebu eh, mjoe hapa nikashika pochi lake nika pola jamaa kaniangalia kwa dadao jamaa mimi simwezi yeye mm. msikao unavyosema watoto watemeke <laughs> mimi nikachukua nikampola afu nikamshika mkono wewe vipi inakwaje mbona uko huku vipi kasa naomba mbona uko huku nikaambia ah unaona basi sasa mimi mwenzako nilikuwa nakufuatilia unajua zile <laughs> eh sasa jamaa kutokana na kuona mimi nimekuja kitemi. Mm. Kwa jamaa akaona ta solution nini akaita akaita nani mama mabonsa. Mm. Eh bonsa yeye akaita wawili. Sikashapoza tia fika pale wewe dogo, dogo vipi inakuwaaje shwali. Ah. Wewe kama vipi? Sio nataka tumuulize udem bwana. Eh. Mm. Wewe unakuwa unamvutafuta vipi? Wewe unamjua huyu? Mda huo sasa yani yani kwamba yule binti japokuwa niko nani nimesimama naye lakini mm. Na mbele yule jamaa kashatengeza action tayari kashavuta kashaleta kwa bounce pale. Mm. Akauliza binti. Mm. Bwana wewe wewe ni nani kwako? Ah alikuwa boyfriend wangu wa zamani sana. Ah. Ni pale pale nilikuwa na Mungu wangu. Ka basi poa. Kamudisha pochi yake. Mm. Jamaa akakatika na yule binti kaondoka zake. Nafu mimi sasa cha ajabu usiku ule ule mm. ndio Juma alikuwa atushawa asiliana usiku ule tunasafiri tena tunaelekea Mbeya. Mbona? Mm kwa kile kweli nilikuwa mnyonge sana. Mimi nikuja kumhadisia nyuma baada paka tumefika kabisa fair. Na mama bwana aise leo sasa kitu alichonifanya. Kanikataa bwana mbele za mbele mbele za jamaa pale. Kwa hiyo pia ndio ilikuwa sababu ya ya mimi kutengana naye. Umeona? Mm. Kwa ndio hapo tukaja kuachana. Umeona? Ya tutaweza tubatika tu mbele ya kipicho tunaachana mtoto mm. bado yuko mchanga. Umeona okay. eh. Basi tukatengana alikuja tena kunitafuta ah kiba baada pale tena mimi tena sikuwa tena na moyo ah kukutafuta kwamba mambo yaendelee kama hey, zamani hey, mambo yaendelee kama zamani aishatamia aishatumia watu wazima alinifuata bwana eh hey, mleni mtoto yule ah kiba baada pale mimi nikaona tena basi natosha eh, dogo sasa hivi mkubwa ana miaka 18 anaelekea miaka 19 sasa tunatuma mdogo anafanya kila kitu ah uh, sio nani Mm, Vitu kwenye swala na, 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 mbegu wake ebu na wadogo zake na ndoa kwa sasa hivi yani una familia yako iko vipi mm, ah, kikubwa zaidi dogo iko kwa bibi yake hapo nyumbani cha ngombe mm. lakini mimi sikubatika kuoa paka sasa hivi lakini ndio hivyo tunakutana na majanga so yes <laughs> una kama hata huyu mara nchenga una kama hata huyu mara wenge <laughs> hey, eh Ojo wa 78 hiyo. Yeah. Tena na mingapi tutoboa 50 bwana. Eh bado bado ni saa sita. Eh mwaka unaanza inafika 25. Tunafanyaje sasa mkubwa wangu? Au tuendelee kukaa kwanza hivi. Ah kikubwa zaidi mimi nachosema bwana mimi naona kila kitu bwana mke wa ndoa bwana anatoa kwa Mwenyezi Mungu. Usiforce. Jamaa hata mimi naona naona na force na vukutana na chembe kidevu. Kwa tutulie bwana. Hadi na mambo yake. Hapa nalibatika ni mmoja peke yake. Paka leo. Paka leo. Ni chila. Sababu iliona pia unajua lazima una maisha yenyewe. Unaona maisha ni magumu. Wewe mmoja yenyewe unapomlea nanga inapaa. Eh kama hizo ndo ana makana iko chuo sasa hivi. Anakaribia kumaliza. Kwa hiyo wapi? Jogeni. Yeye kaiko zake Mwanza. Okay. Anasomea mambo ya nsoni. Yeye anapenda pena sana sana mambo ya ya sheria sheria lakini hivi karibuni alinipigia simu akamba bwana baba mimi napenda sana vitu vya ushuti. Mm. Eh. Ah, Kupi, kupiga drums anambia. Ndikamchopenda. Ah, Mimi naudi kwenye sana. Eh. <laughs> jambo jambo zuri. Yeah. Hivi paka sasa hivi baada tukisema watu kadhaa ambao unajivunia wewe e, kufika hapa ulipo. Na kina nani tukisema baada tu kama watano hivi kujivunia? Yaani wewe unasema bana bila fulani bila fulani ni pengine nisinge kuwa ambao alikushika ni kwa hali na mali nyakati zile zote ambazo zilikuwa ni ngumu kwako kufanikiwa kuingia kwenye kwenye nusu ya muziki. Okay, da, really. Yaani ki, kitu ambacho kimoja ambacho mimi naweza kuwashukuru siku zote maisha yangu. Mm. Kwanza alikuwa shemeji yangu alinolea dada yangu. Mm. Hapa anaishi alikuwa anaishi mikocheni. Mm. Kwa hiyo jamaa ndo aliniambia ndio tukamba bana eh, wewe unaimba eh. Mm. Embu jitahidi sana 
muone pia fund. Yeah. Muone. Kwa hiyo tulitahidi kadi uwezo wetu. Lakini pia mgeni mtu akumshukuru sana Juma. Nature. Sana Nature kibla roboto. Mwingine na kumshukuru sana mwingine Pifang majani. Kwa sababu pia ndio aligundua kipaji changu. Mtu mwingine. Ya kabisa kwamba wewe yani staili yako unaoimba. Mm. Hakuna kama wewe. Umeona? Mm. Umeona. Kwa hiyo mwingine akumshukuru sana Enrico Sound Crafters. Sound Crafters. Eh, Maki pia ndio tulianza naye kurekord mm. Wimbi la njaa. Sasa. Ai tulirekord aiweza kutuvumilia mbona atufanyia kwa pia kipindi cha nyuma bila rahisi sana uweze amini shimi juma ni changa 1700 ninga mimi ka changa 1700 ni shilingi 1400 mbona kama wewe analipata alipata muda wa wa kufanya kazi na sisi mm. alijitolea kwa moyo mmoja na nyimbo tukachukua tukapeleka katika chombo cha habari hapa Dar es Salaam mjini sisi wengine tukapea kwa mikono yetu sasa mm. oh ni watu wa kuwashukuru pia pia mngea mtu wa kumshukuru pia alinipa uendelezo mm-hmm. Said Fela sasa ni maana alikuwa tunatuhamasisha unaona mm-hmm. anaongeza juhudi zake kuchukua kazi kupeleka katika vyombo vya habari mm-hmm. ndio hata si ndio maana tukaendelea kuendelea kusikika eh, na watu eh, pia pia na kama hivyo kumshukuru pia alikuwa anajitoa achukua nyimbo kama lazima alichua mwenye nyimbo alafu akapeleka mwenye kwenye chombo cha habari radio ni radio station ya fresh tumetu nataka wachuja nafaka tunaingia TMK. Yeah. TMK tulienda kuanza maisha mengine. Na washikaji wale wale ambao tulikuwa nao mtaani kama washikaji, hatukuwa nao kwenye ile kuu sasa. Lakini tukana ya yule fulani, yule fulani, yule fulani. Tukawasogeza, tukawa familia iliyokamilika na Watanzania wakatufahamu kwamba sisi ni familia. Tukafanya vizuri sana na TMK. Yeah. Yaani kwa tufikia sehemu natajua bana watakuepo watoto wa maandishi matatu. Yeah. Ukumbi ya utosi. Yeah, ili, ilikuwa mimi nashukuru mm. ilikuwa ni kitu kimoja kizuri sana ambapo kitu ambacho kilikuwa kilikuwa kwa watu wa ukumbi watu wetu kifika sisi kwenye kwanza jukua wenyewe kwanza ulijenge vizuri mm. cement maana kwa sababu leo wingi watu pale kwa kwa watu walikuwa wanashindua umeona na watu sisi naona kitu kikubali zaidi sana sana staili yetu ni kucheza staili yetu ya kucheza mm kwa tulikuwa maingi sana tuna muda wa mazoezi mm. tuna muda wa kubuni staili sawa sawa kila nyimbo moja moja kuicheza inapotakiwa umeona mm. kuitengenezea steps staili unaona ndio hicho kitu ambacho wacho wacho tupenda sisi sawa sawa umeona hiyo mm. vitu pia sasa hivi wenzetu kinawashinda kwa sababu hicho mm. lakini pata muda wa kutengeneza kitu chako mm. kiimbe tengeneza yeah. staili umeona kucheza mwenyewe mazoezi unajipangia muda wa mazoezi asubuhi na jioni. Kwa hiyo kwa sasa ndio hicho kitu tuyashika sana watu. Kwa style pia moja hapo tukatengeneza mapanga, mapanga shasha. Umeona? Ni wana kada sana. Mm. Eh, yeah, netu kwenye kina ingeta ile ile style hiyo kwa bembe tu. Umeona? Bembe ndio ilikuwa kushika hivi. Unacheza zile bro? Ah, zipo zinachezeka. Ah, sentaniyo. Zipo zinachezeka. Wewe ukusahau. Eh. Utasahau vipi sasa? Leo. Yeah. Wanaitu tuko TMK family pale. Mm. Ngoma nyingi zitolewa na TMK. Ndio eh? Yeah. Ah, uh, mlitoa albamu ngapi pamoja? Albamu zilikuwa mbili. Albamu mbili. Yeah. Albamu ya kwanza ilikuwa ni nyumbani ni nyumbani. Nyumbani. Afu ya pili kwa ndio zetu. Kiliki ulishiriki ngoma zote mle ndani. Eh. Hey. Ah, sasa hapana. Nilifanya nilifanya nyimbo nyimbo tatu. Nyimbo nyumbani nyumbani. Nilifanya nyumbani nyumbani. Yes. Alafu kuna nyimbo ya Ustarabu nyimbo bora hapa Tanzania nilifanya nilifanya na Nature lakini pia waliingiza katika albamu ya Nyumbani Nyumbani. Alafu kuna nyingine kuna nyingine ilikuwa inaitwa inaitwa Mesa ujina yake dogo lakini siku nyingi Nyumbani na Nyumbani ulipita na verse gani? Eh ndio kukumbuka kile ona Mwana kama mepo mepotea kidogo kichwani. Maana kwa hiyo watu sisi wa msanii anataka kuanza kujua mstari kwanza huo wa kwanza. Ukishajua mm. ukishajua wa kwanza ndio ati kweli kwa na hivyo ilifanya nyumbani nyumbani. Mhm. Sasa kusema kile kwa. Ustarabu, ustarabu pia ulipitaje mimi ndani? Kwa sababu pia nilisoma verse nayo. Mhm. Kwa sababu na yenyewe. Mimi sawa na yenyewe. Leo na kwa hali mimi leo nikasema namchukua doe ni ndio kwenye show. Aendaje kupiga show wakati nyimbo kasahau. Hizo 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 kwa kweli make 
ndenge na kwa gama mizuka ya pale pale <laughs> mizuka na kwa pale pale kupata mizuka pale una mm najikuta tu mwenyewe tu kishatikiza beat tu na okay ilikuwa na album ngapi nyumbani ilikuwa na nyimbo ngapi ya damu ya nyumbani 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 ilikuwa na nyimbo karibia 12 okay sasa album ya pili ilikuwa ni ndio zetu ndio zetu na penyewe ndio ilibahatika pia kupita mlendani ngoma yeah. nyingi sana ilipita na ngoma nyingi sana e, nyimbo ngapi uliimba kwenye kwenye album ya pili album ya pili fanya ndio zetu wenyewe mm. tafanya nyimbo nyingine inaitwa sikumbuki na nyingine lakini mpaka ita nyimbo mbili okay nyimbo zilikuepo huko ndani eh yeah. uh, ndio zetu ulipita na mistari gani? Sinambia ni sawa. Ndio zetu. Hebu hebu kuta maneno ya. Tunakunywa eh. Ishua tunaona eh kuna mambo ndivyo yanavyokuwa. Unaona ile 150 leo baki basi tumemandazi na vitumbua ndio zetu. Lakini ile ngoma eh ile ile line ya tukikaa ba tunakunywa we hai kumaanisha tukikaa ba. Okay, mimi nadhani hicho kitu watu wengi walikuwa wanaulizaga hiyo swali. Mimi nia na mazumuni ilisema tukikaa ba yani tukikaa ba tunakunywa e tukiishiwa tunaona e kume mambo ndivyo yanavyokuwa ina maana nini maana ndio zetu kwa mimi niliangalia wenzangu kitu ambacho wachoimba wenzangu alijisifu mimi katika kujisifu kwangu nikasema mimi si mnywaji kama mimi ni mnywaji basi sisi tukikaa ba tunakunywa na mimi najua matumizi ya, ya ba tunapokuwa ni kama tukiishiwa tunaona asubuhi ndivyo yanavyokuwa kwamba tunakosa hata 150 hata ile hata ile aina era ya kula supu tunakosa. Sasa tunaona bora ile 150 ile baki asubuhi tukanywa mandazi na vitumbua ndio zetu. Lakini inasema ile mistari ambayo ilipita pale unawakilisha umati mkubwa wa watoto wa Temeke ambao wakikaba wanakunywa. Wa, watu walitafsiri ba. Lakini ni yani yangu ilikuwa ndio ile. Sio tama mtoto tungo tata. Ehe, nika tungo tata. Lakini sasa unaonekana unajua nini? Ile inaondokana katika matamshi. E, matamshi jinsi e, kwa sababu na maana nilivotamka vile na maana kuna mwingine alimaanisha hivyo vingine. Lakini ni yangu ilikuwa na na maana hiyo. Na ndo zenu hizi. Yaani ndo zetu sisi. Sisi tunakunywa asubuhi tunaona eh kwa hivyo. Ngoma maisha kila siku. Ngoma nyingine uliimba kwenye albamu hiyo kwa ni ngoma gani? katika hiyo inasema nyingi sana ikiukwe naomba mtawazaji kiukwe mimi kiukwe nyingi nimesoma kwa makaratasi yaani kuna zile ambazo unaona nijaribu kufanya hizi kama maradhia hii kidogo zilikuwa ziko kichwani e, lakini nyingine zile ni kwa pale pale unajua tunaenda mm-hmm. studio e, inatoka high idea au idea mnatoka naye nyumbani unaona baada ya bale kila mtu anaanza kwa sababu pifa ingeleza alikuwa anaweza kukaa tu afana anakwambia bwana bwana kesho kama vipi jamaa mje studio basi mm. eh tufanye kitu sawa sawa kwa muda mwingine ilikuwa tunapopata muda yani sasa muda ilikuwa tena mdogo umeona <laughs> muda tena ulikuwa mdogo maana ilikuwa sasa watu wanatuhitaji studio ya tuhitaji umeona mm. kwa maana nyingi sana kwa tuna ile ambapo tunapopata muda wa kutengeneza kitu cha pamoja tunaandika ile vitu vingine mmeitwa kama baba pifa kesho anaoita studio na maana alikuwa ni mtu ambaye anataka uendelezo wa kazi mara kwa mara mara kwa mara mara kwa mara mm. na kikweli kabisa sisi tukiamua tuseme tu perform mm. eh nyimbo zetu wasanii sisi wa TMK hata tuwekee shughuli moja tu mm. naweza tuka perform pale hata mwingine asiimbe kwa sababu nyimbo hivi mm. mwana kwa sababu ilikuwa mara kwa mara tunafanya kazi mara kwa mara tunafanya kazi mm. eh pale usipojitayarisha mm. wewe utayari tu eh kwa sababu bwana yeye pifa ngati uta studio na pifa ngati uta studio ilikuwa soma siara kwa sababu ni good chance. Hivi haujawahi kupigwa vibao na P-Funk maana nasifika sana kupigwa wasanii wanaozingua mlendani. Ki ukweli P-Funk. Mm. Yaani usipomjua mm. utaweza kumjua. Ila ukimjua ni mtu mmoja good boy. Mm. Ana upendo hali ya juu. Mimi sikudanganya mbona wapi na napenda niongee ukweli. Mm. P-Funk mimi naenda kurekodi kwake na hiyo mbani nimeweza kufanya kama radhia au yale kali ya kipi fanga na uwezo kwamba kwamba bwana eh ni tie mlinzi namuita mlinzi wewe eh bwana eh kalete chipsi kuku nini unajua zile mm. eh tunakula tunaleta maji vinywaji labda kimiminika hichi cha kusaza muone bwana mm. eh anaye anakupa anakunulia mbili 
Niona zile. Yaani mm. sangine anakutengeneza katika hali fulani ambayo labda mnapata kinywaji mm. ili uchangamke ili ufanye kazi vizuri. Umeona mm. alikuwa yuko hivyo. Mm. Lakini kingine ni nilichompendea Pifank alikuwa ni mtu ambaye mimi achonipenda mimi achonikubali. Mm. Kwamba mimi ni kwa nikaenda studio mara nyingi sana sana. Sisumbui. Apendi mtu ambaye anausumbua. Yaani kusumbua vipi? Mm. Kwamba tuna rekodi, mm. tunafanya kazi. Mm. Kwa hiyo kwa na utayari. Unajua kwa mimi ni kwa nikaenda studio na kuta sana sana hata kitu ambacho ninachosoma basi nikikifanya nikifanya kwa ukamilifu zaidi mm. hata kama kipo kichwani basi nakifanya kwa, kwa kwa ukamilifu zaidi alafu nafanya kwa 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 usabiti mzuri alafu kwa kwa, kwa haraka zaidi mm. kwa hiyo hata maana yeye anaelekea na kurekodi bure sasa mimi nakurekodi bure tena alafu unaanza kumsumbua eh sore eh sore eh sore nimekosea eh sore nimekosea kwa hiyo kwa mimi hicho kitu kwa kwangu ilikuwa hicho kitu akipo. Mm. Hata kama anaweza nikafanya kama anafanya zoezi, mm. lakini anaweza kuona kwamba baada kama ndio nimerekodi, yamjitikie. Unaona, kwa hiyo kuna yeye alikuwa apendi hivyo usumbufu. Kwa mwingine alikuwa kwa ukali wake alikuwa unakuja umemface. Mm. Alafu unakuja pale anakwamba himba, unaona aibu. Mm. Kwa hiyo hicho kitu alikuwa apendi. Unaona, mm. ndio maana watu wengine walikuwa anaweza kuambia kwamba bwana wewe Alikuwa tu anakwambia bwana wewe uko tayari kama wewe nenda kafanye mazoezi afu siku hiyo nitafuti. Mm. Lakini mimi nilikuwa akinaambia imba kichana anategwa ana, ana sikio. Anakusikiza kama ah sio. Kwa vizuri kaivi inge studio tufanye. Safi. Sio show ndio ilikuwa ni hivi. Safi sana. Kwa msingi umesema wapi? Shule ya msingi umesema Ilala Kasulu. Ilala? Ilala Kasulu. Nilianza shule ya msingi mwaka 1987. na Sasa Ilala Kasulu. Ilala Kasulu umesema hivi. Iko wapi? iko ilala kabisa pale pale mita mita gani pale ilala ila bungoni okay eh shule ya msingi ilala kasulu mm. eh na stage 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 shahada zangu za dini nimesoma nimesoma pale nini amana center okay ulikuwa ni mtu wa gani shule da nilikuwa nilikuwa mtulivu atupoi nilikuwa mtulivu <laughs> ila chimbo chimbo hivi ah hizi nimepiga kama mzungu asante chimbo tazito na ipindi hiyo utauti ni utawala nyelele sio unajua eh utawala nyelele ilikuwa ni bakola kwenda mbele umesoma utawala nyelele au utawala mwingi utawala nyelele mimi nimesoma mwaka gani eh mwaka 1987 nilikuwa darasa la kwanza bro ulikuwa bado kabisa ni kana dada hujafikiriwa kwa hiyo nilisoma ilikuwa sasa ingi 87 87 saba sindo sindo alikuwa mwingi Mimi sikaje 85 au? Ya mimi 85 au 95 kwa maana utawa nyelele ule bwana. Ah no. Mimi sikaje 95 bwana 6 7. Sasa sasa si mkapa bwana. Ah. Hayo ndio sikaje 95 au 2007. Kwa maana saba ya moyo nyelele bwana wewe. 77. 77. 87 kwa mwingi bwana. Sasa mimi nachukua 85 mpaka 90 miaka yake mitano. Okay. 95 mbaraba kwa uwele wangu mimi mfupi. Maisha ndani ya TMK yalikuwaaje? Kusapta tumeshakuwa watu wengi. Unajua mkiwa watu wachache ni rais kujicontrol tofauti na mkiwa watu wengi. Kila mmoja anakuja na tabia zake, ana maisha ambayo ameyaishi kabla ya kukutana na anaku ile kama hivyo ilikuwaaje familia TMK? Mm, familia TMK ilikuwa ya ni watu wa kupendana. Mm. E, sana sana kwa tunachoangalia mm. kipaji. Mm. Kwa una kipaji. Unaona wengi walishakuja, mm. wengi walikuja, wanataka kujiunga. Mm. Lakini sana sana kuna wewe ukaribu wetu. Mm. Wewe ukaribu wetu ulitengeneza undugu. Unaona? Mfano kama mimi mfano kama mtu kama Temba. Mm. Mimi nimetoka naye cha ngombe. Umeona mm. nilikuwa naye karibu. Temba mimi ndio nilimtambulisha kwa Juma. Umeona? Mm. Kwa hiyo ni watu ambao tunafahamiana. Mimi pia hata basket nimecheza kidogo. Umeona? Mm. Kwa muda mwingine pila kama hakuna anaenda kwenye basket. Kwa hiyo nikakutana na Temba kwenye basket. Mm. Kwa hiyo kulikuwa na ukaribu. Alafu muda mwingine pia tulikuwa tunaenda jitegemee shule pale jitegemee. Mm. Kwa hiyo nakutana na Temba mbona kulikuwa na waziri welcome from 1 mbona kwa hiyo kulikuwa na ile kuaga form 4 najua mm. zile 
Kwa hiyo Tembo anakutana naye kule anakuorganize kwa labda mwalimu Mwana ya bwana hawa bwana hawa ndugu zangu bwana anakuja leo kuperform hapa waunganishie mwana kwa ilikuwa ni hivyo kwa kikubwa zaidi nadhani ilikuwa ni tulikuwa tunaangalia na mtu mwenye kipaji mkikaa karibu na jua ana kipaji kama vile tupo mgundua feed unajua kwa hiyo pia na ile ilikuwa inachangia hata tupo mgundua chege na maana pia ilikuwa na inachangia kutokana na kumwona huyu mtu ana kipaji afu ana manifest afu ana uoga afu ana kwamba bwana niniimbie basi afu ana kuimbia na mm. hichi kichwa ikiona kwa hiyo maingi sana ilikuwa ni hivyo lakini baada ya pale tupoona kwamba wale ambao tulikuja kutambulika na jamii basi kuona no bora sisi ndio tuwe tuendelee kwa kulikuwa na love alafu kulikuwa atupendi maneno maneno ya pembeni pembeni sisi ukikosea tuna tunakaa pamoja kikao tunakusema hapo hapo unajua bwana wanazingua umeona sisi mm. tunapoitana muda basi tunaenda na muda mm. eh alafu kwa kila siku lazima tuonane kila siku enda kwa Mwenyezi Mungu lazima tuonane lazima tukutane kuna maskani yetu ilikuwa pale taifa mm. Mm. kwa marafiki yetu mmoja aitwa Maremu BK sasa hivi mimi ni Maremu mm. eh pia ndio hapo kwa lazima tukutane tunakaa chini ya chini ya 40 pale mm. Eh pande tunapanga mikakati yetu tunapanga mipango yetu. Ni ni kila siku ya Mungu lazima tukutane. Kwa hiyo ilikuwa si ya ushindi ilikuwa ni hiyo. Vikao mm. kila siku. Umeona mm. vikao kila siku tunakutana visuvisha. Umeona. Ni mwisho wa siku love ikafa. Eh eh. Hey, Ikaparanganyika. Hey. Vipande okay. vipande bro. Sawa. Bele ukashika beji lako si kuingia Morogoro. Tapiwa namba kumshangazi hapa Uganda. Sio mechi hii tunaja kaweka mtwara kaona kukariki. Kwa hiyo wewe niende sio mamani wa Kigoma sio nani. Chege wapi Tembo Raudi Moshi mnauja kurudi. TMK imesamba. Sawa sawa. Kifumba ni vipi? Mm. Mimi naweza kusema kitu kimoja. Unajua kuna 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 kugombana mm. na kutofuatiana kauli. Mm. Si pale tutofuatiana kauli. Mm. Mm-hmm. Fanya kauli koje? Shukule mfano wa vuvi. Wako wako nchi kavu wana pale wanakubaliana mm. watuende tukavue mm. tunafika kule tumetoa tumpe tumepeka mashua yetu hadi kule boti letu tunafika kule mm. tunafika kule mimi kuna samaki wadogo na wakubwa umeona mm. unaanza kuchambua sasa sio wako pamoja unaanza kuchambua bwana wadogo hawa kwako wakubwa hawa kwangu mm. kwa hiyo kiukweli kipaya lazima mtofautiane kauli mm-hmm. ugombana ni kushikana mashati kwa ajili ya kutofautiana kauli tunarudi tena kwenye maana kule nikiwa na maana ndio hicho ninachokuambia samaki mkubwa wa kwangu wadogo wa kwako ndio maana yake kwa maana kama meneja wewe nataka uchukue kingi si utupe kidogo mwanga vizuri meneja wewe kwa fela fela tunarudi tena kwenye maana kwamba binadamu yote yule mm. lazima katika haki ya ya msingi ambao wewe unafanya wewe ndio unamfanyaje kazi mm. lazima ujue wewe unatakiwa ulipo kiasi gani au unatakiwa ni mimi na natakiwa nilipoaje mm. eh sasa unikiwa kwamba mimi kila siku unanipa duslo mm. eh duslo duslo na ukinitia moyo tu kwamba bwana yeye yeye la chai la chai unaona vizuri kwa hiyo sasa tulibaki mm ilibaki ina maana na, 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 na mimi kuamini kwamba yeye alitengeneza matabaka yeye mm. alisababisha umeona mm. alitengeneza matabaka fela ehe mm-hmm. tengeneza matabaka akawa juma kama juma mm. anaona huyu ni kiongozi anampa hiki mm. temba anampa hiki mm. chege anampa hiki mm. afu wengine wote nyinyi na akiala na gari kwa hiyo kama ndio na chakwa kwa hiyo wengine mnaanza kufikiria fikiriwa kwamba wao okay, kidogo mpe fomsi Mm. au dolo mpelaki. Mm. Na vizuri. Mm. Kwa hiyo matabaka ndio tunarudi tena kwamba mm. samaki mkubwa wa kwangu mdogo wa kwangu. Mdogo wa kwangu. Mm. Kwa hiyo yeye pia mm. tunaona anabadilisha magari mm. si tunatembea na miguu. Mm. Mwana, kwa akili tu mwanadamu ni utashi. Lazima ujue baba kuna kitu kinaendelea. Kwamba sisi tumekutana na fela mm. yeye ni rafiki tu. Leo hii nakuaje? Anatuzidi sisi vipi akili kwamba yeye anatembea gari si tunatembea na miguu. Lakini fela si alikuwa anapiga bidii zake nyingine wazee ataka madili bwana. Mm. Mm. biashara zake. Tunafahamiana vizuri sina ule bwana. Umeona? <laughs> eh. Kuna, kuna 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 njia za upataji wa pesa mtu mbinda mwenzao unajua kabisa kama anategemea hichi kitu hiki. Kama mimi unavonijua dola anategemea sana. Leo mimi nikulupuke tunaanza 
unanikuta na lenji eh, au na unaambia jamaa anamiliki ndege utaona ah bwana hapana kuna namna kuna wadau labda yeah. pengine eh, fair kwa mzuri kwenye kuandika maproposal ambayo anamuhusu yeye na use team k ndani na team k sasa kwa anafanya vitu vingine tumuli tena kwenye point ya vitu kwamba ikampa walitawe point ndio mm. tunaudi tena mtu anamfahamu vi, vizuri waherimu yake maisha yake umeelewa inakuwa jeleo kwamba yani wewe una maendeleo mimi naimba alafu wewe una maendeleo kuliko mimi kwa hiyo ndio hivyo vitu ambavyo tunasema kutofautiana kauli mm. kwa pale kuna kuna watu ambao wanalipa vizuri zaidi kwa nalipa vizuri mecha kina temba temba chega inalipa vizuri tatatu tatatu wako na hotel ya kidogo inalipa vizuri umeona mm. Lakini bado wengine sio kina Luten Karama mimi hapa sio kina mkona kinaitwa kina mzimu unajua sasa uzuri wa Juma alikuwa ana anapata muda ya mimi kwa make mimi nakaa naye sana karibu ananiuza wewe kwani umegoa shilingi ngapi baada ya mimi nimegoa kiasi fulani hii wewe vipi umeona kwa hiyo ndio akaanza ile kwa ananisanua umeona kana ananisanua kwa mimi kaza kujua kwamba hapa kuna kitu kinaendelea kwa siku ya siku pia ilitokea albamu ya Juma kwa kama albamu za watu watatu hivi. Kwa hiyo Juma pale walipoanza kuita tatizo. Akasema kwamba siendi sehemu yote kwenda kufanya show. Tukaelekea Arusha paka Mwanza. Muona akasema siendi sehemu yote kufanya show. Paka dakika nyumbani imwachia chochote kitu familia yangu. Kwa hiyo pesa yote anayo bwana mkubwa. Sala. Eh. Mm. Kwa hiyo Juma alianza kugoma hapo na miaka za kunisanua kama bwana waya. Hapa kuna moja mbili tatu na kinaendelea ila wewe tu wa wow, ujui muona yani watu wanapiga hela kinyama muona watu wanapiga hela kinyama lakini wewe haufahamu ila unapoa nusu yetu wewe twende tukafanya show kweli alifanya kwa ufahamu mchakato papa pika ikachika pale hela nyumbani kwa kwa wazazi aika sasa tukafanya show lakini tukirudi ndugu yangu tujipange kwa ndipo hapo ikaja kuja kwa na tukutana kwa kauli Juma akaamba tubaki kama vipi tukakaa chini sio nikaenda nyumbani kwao kama kama vipi ndugu yangu tunaanzisha siku ndile tu. Umeona? Pale kuna mambo yanaendelea pale. Umeona? Mm-hmm. Yanofanyika mm-hmm. si ndivyo sivyo. Umeona? Mm-hmm. Watu watutegemea si tu imbe ni wao wafanikishe mambo yao. Umeona? Mm-hmm. Kwa hiyo nisanua kwa baada pale ndio tukaja kuanzisha team K wanaume harisi. Mm-hmm. Kia wewe na mimi nilicha. Nichiwani. Eh nichiwani. Nichiwani kwa sababu tulikuwa tuko naye karibu sana. Nichiwani kwa sababu tunakutana naye sana jitegemee shuleni kwa pia kwa no fan tuunganishe ganganishe hapa weka mfo mwani zile eh concert concert zajitegemea kwa masawe pale kwa hiyo basi tukatuka tukaa tuka design tu tunajitaje tujite wanaume halisi kwa tuliamua kujita wanaume halisi tukaamua kuachia lile jina sisi tukaendea na yetu na wakati nataka kule nilikuwa na Kiara eh Kiara ibaki kule ibaki lakini Kiara ndo mtoka naye achia nafaka kwa mkamwacha kule kwa nini mmwacha kwa Kiara mkuu mchukua kuja naye huko mchukua kabisa unaona mm. kwa hapa bwana kuna kitu kinaendelea unaona mm. kwa vipi na sisi kuanzisha jambo letu mmm ile bwana kwa sababu tayari alikuwa na ana ile angalau kama mnapokuambia alikuwa angalau anapata pata mm. eh anafinywa finywa kama bwana hii unaona bwana na kaona sasa mimi nangaeka nini mmm unaona kisu ya siku mwenye alienda akaja kuona kwamba kwamba bwana kumbe wasi wenzangu <laughs> kona wasi wenzangu katika siku tu paka leo niko naye karudi hapo kwa mkafamu wanaume halisi tukasikia kuna wanaume unit kuna majita TMK majita sisi TMK halisi TMK sawa nyingi nyingi hai tena sio tena kwa kopi tena kwa kopi tena washao na jamaa wame trend huko tena kwa imitanda huko kwenye vyombo vya hali kwa nini wakaona wame tu tunajiongea sina nguvu kutemeki Aisha kutana nao wao chemke majita ni washindi zangu. Muona kina Enoki. Kwambia wazee wa kuvunja jukwaa. Eh. Hey, Bwana sisi hatuimbi hivyo ona. Sisi tunacheza. Sasa wao kitu kilichowakosesha wao kwamba wanajua mm. style tu lakini hawako hana hit song. Ndio kitu kuja kwa kwa kusha. Mm. Sisi tunafanya tuna vile kitu na hit song. Muona mm. maana kile ndio maana hata kazi zetu tuli. Enda na mshike mshike ndege tunduni. Kwa hapa wana malisi kaja na mshike mshike ndege tunduni. Wasi yako ilivuaje tu? Kwa nini nimesema 
tuliona uendeshaji wa wa kundi linaloendeshwa tunaona hmm. kabisa kwamba ni vizuri bora ujitawale mwenyewe kuliko kutawaliwa na ndio hicho ndio maana ile nyimbo hmm. tatu bila pia lipita vipi hmm. tatu bila kwa ni matikao kuongeza sila hadi mechi imekusha jagusa hata mkila kila chini snack 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 pass hatuna was unachapa mwendo mziki kwetu kazi kikubwa cha kujifunza wewe na wewe maendeleo anaibisha na bisha na subiri matokeo jinga mjinga unaburuzwa burusa kuja kushtuka chani ziki tunafanya tu maendi zile za kifahari halisi halisia eh na sana eh baada ya pale utawaje bro baada ya pale ndo tulienda kwa moja ilikuwa ni tafanya wakapiga dawa paka moro kwa kila mtu anatoka na, na mimi katika albamu ile niliingiza nyimbo moja ambayo nilifanya na Josre ni mm. tosweezi kwa nawe tena mm. e, na Juma naye aliingiza nyimbo yake mm. e, na wengine wakaingiza nyimbo moja moja msinge mm. tukashirikiana kutengeneza albamu kwa hiyo mm. huko kawa na albamu na huko na kawa na albamu kwa tukashindana kwa record sasa demo jibili kwa ndugu zetu walikaa siku hiyo na mshindi akawa ni family e, na mshindi akawa na umealifu sababu sisi ndio tulikuwa wa, waanzilishi wa team pia na umefanya eh sasa bora jipaisha sisi ndio waanzilishi wa team pia tukalisha pale jamani sisi tumeanza toka wachuja nafaka jamani wakina chege walikuwa wapo wala temba alikuwa yupo muone ndio kweli halisi huko sio wa sisi kwenye shows sasa sisi tunajita wanaume alifu kwenye shows sasa mnakalishwa tu kwenye show ndio wala kakao sio tujua ni makopo sio watu wakachuka mikopo mimi mikojo wakakujulia mimi makopo na mikojo wakaanza kuarushia pale mpukea sasa yeye nilipokuwa hey. ila fela aliongea hata ile swala mm. mwanga vizuri yaani temeke jua kuna mashabiki sana mm. temeke kuna mashabiki temeke kuna watu wake kwa wow, wao uambie na temeke yao <laughs> kwa wale ndio walitoka temeke mm. walitoka huko kama huko yombo yombo vituka buza si wapi semu kemu mbali mbali mbagala huko si wapi sini wa kila kitu mm. kwa tuno wenye muziki wao kwa nini hao uambie kitu Yaani wakipisikizaji wa mpogo huko na wanapagao, wakisikizane wa kina nature, kina sisi hapa wanapagao mpaka leo watu wanasema ngoma zetu. Na mpaka ukipita leo leo leo, hata ningependa sehemu yote mwanangu siwezi kupata tabu. Eh? Hata ndio wengine naambia kama wewe bro bro kama mimi tuweze tu. Kwa hiyo ni wandoa watu wana namna hiyo watu wote mengi. Kwa zile love ndio waliofanya waje pia kwa wingi. Na lakini watu walisema kwa kwa wamo kodisha Eh, ni nina mwakodisha sio tufanye fujo afu na ilikuwa ile ilikuwa ile. Mapenzi tu shabiki wao. Baada ya hapo Simba na Yanga, sio jeze kuna watu wengi wana kinda kinda kabisa anajitoa. Eh, lakini unaweza kashangaa huyu anafurahia ana nini? Mbona anaokuta wengine lakini yakini anajitoa. Mm. Safi. Baada baada ya hapo sasa tu tuka tukarudi. Sio tuna tunarudi kwenye maisha yetu ya kawaida. Yeah. Ikawaje pia TMK imefanya album halisi. Ah, eh. Mfanya album. Kubwa zaidi chokuwa. Mm. Fanya TMK halisi mm. album. Mhm. Eh, yeah. siri ya mchezo. Mm. Yeah, siri ya mchezo shejua kwamba mm. kwamba sisi tuko wengi. Mm. Na huko FIFA ingeshatuonyeshea njia. Mm. Unajua eh kuna basi kama hizo ngoma alishafanya kama FIFA 23 bila ile. Ndio. Kwa hiyo alishatuonyeshea njia. Kwa hiyo alikuwa anakaa muda mwingine na akamwambia ili ili kundi liuze. Lazima liwe na album. Sasa katika kundi likawa eti liko kundi afu eti mna nyimbo mbili. Hiyo ndio kundi. Kundi lazima liwe na na album. Kundi ndio ina nova. Nikafanya album. Zenu. CMK au za nguo zenu. Wanaume halisi mbifanya mbifanya album ngapi? Album ni kwa moja. Moja tu. Ilikuwa na nyimbo ngapi hizo? Kwa 10. Na ulishiriki zote? Ah, nilifanya kiasi. 
Ah, okay. Uh, miongoni mwa hizo nyimbo ambazo uliimba. Ushikende kwa kinguni. Mm. Tatu bila. Na tatu bila. Mm. Fanya pamoja. Na yule alifanya na Jocelyn. Ilikuwa ni Kopo. Kopo. Hey. Ilikuwa ni solo au kwa ni kufanya mimi inspector na Rutin. Kitu gani ambacho unatamani watu wakijue kuhusu wewe? Kuhusu mimi. Mm. Kuhusu mimi wanajua mimi ni msanii. Mm. Watu ni gay. Mm. Na shangupa kusaidia hapo kemeke. Mm. Na primu kubwa zaidi. Mm. Bado tunakomaa kwenye sana. Unangoma yote ambazo ni mpya sasa hivi nataka kuachia pengine. Eh hey, nimefanya karibuni na QJ. Mm. Na QJ naitwa naitwa kwamba baada ya kazi. Mpya hii. Ambao umeshaachia au bado ndo. Niliachia hivi karibuni nilipata tu alisikitoa video. Mm. Lakini nimeachia tu ni audio tu. Naitwa baada ya kazi. Baada ya kazi. Bada kazi fanya na QJ kwa wakati kwanza. Bwana, mm. nimefanya na mdogo wake, nimekwambia mdogo wake mdogo sisi. Yeah, George. Em em tupe tupe face basi hiyo baada ya kazi inakuaje? Mm. Baada ya kazi matumizi ya Shane Breeze, huku wa kuoka pembeni ndizi. Mixa kaivanga to make tonic rimao. Utatukuta pale pale ndichi kwenye mkao. Anahudumia na tabasamu na cheko zuri. Vile naenda rudi sio kiburi. Ana mazarau yao anaheshimu wadau. Ai sasa ni hapa video yake vipi? Eh ndio nilikuwa nipo kwa maandalizi, nilikuwa kwa maandalizi ya zale hata jana pia. Kwa jamaa wangu mmoja akanipigia simu, "Ni vipi? Mimi nilikuwa mimi naweza tuka tukaishuti." Kwa hiyo niko ilipo ilipo mbioni hivi. Okay. Eh pia na nyimbo nyingine pia nimejaa huku hii anda. Mm. Kushuku Mwenyezi Mungu usiwe wote ah una utayachia eh, inaitwa jina ah hiyo tena siri ya kambi <laughs> but yote achi audio au video eh, audio audio na yeah, hata video ila kikubwa zaidi mm. cha ujukuu ya kujifunza mm. yani uki, ukisema kama hapa kwa chungu cha habari mm. yani mwanzo anachukua idea funga anapatisha kidogo au anachukua idea afa anakuwaje okay au oh, anapoa kidogo kitu vya ndani mmeja ndani mmeja ndani kwa fresh mm tafukuza upepo watoto hao tafukuzana na watoto bwana mimi kama mimi mm. sitofanana na yote huyu ni dolo kama dolo mm. natokuwa kama mwingine mm. kwa hiyo nitafanya kulingana na uwezo wangu mm. jamii itanipokea itanisikiliza nini achoimba kaiba jambo gani mm. kwa kitu gani unaona mm. kwa zaidi ni idea tafuta idea fanya na siku zote mimi hiyo kitu nijifunza kupitia kwa pifa Mm. kwa Rodrigo mm. mm. anaambia siku zote doro Mungu amekumba na ndio mtoto wake kibaji tupe endea kutupa endea kutupa kwa mimi naamini hapa siku tu hapa sipo duniani basi watu waweza waweza watu waweza kusikia lakini kama nini endea kufanya tu ndio zetu takimbia eh mm. ndio zetu mm. bora bora tunaenda tu mbona tafsona ya mafsa katonge netwani basi unaona leo tunaruka mama piano mama nini mmoja bwana eh Yaani mziki huo sasa hivi basi huo unapoelekea ndio watu wanaanza kuzidi kuharibu mziki. Umeelewa si? Eh? Mziki huo unazidi kuharibu. Kwa sababu sio mm. Tanzania. Mm. Tuna copy kitu afa tena tunapitiliza. Mm. Eh. Maana unajua unaweza tusema kitu kimoja. Tuseme tuchukue tunzo saba za MTV Base. Mm. Eh. Wanachambua pale mziki. Watasema huyu ni mtanzania au msauza Afrika. Sio sana naelewa vizuri. Eh? Yaani kama tunakosa ile mm ule uasilia wetu ule wa kuwa ni Tanzania. Yaani kama Niger unajua beat ya Niger sasa hivi sio unajua hizo ni Niger. Mm. Si chuki tu tunakosa, tunakopi mpaka tunapitiliza. Mm. Alafu tunaji tuna verses tena usiku. Mm. Kwa hiyo ukipenda kushindaniwa katika soko la ki, la, la kidunia, mtu atauliza huyu msozi ya Afrika au ni Mtanzania? Mm. Hicho mapiano haya. <laughs> Kia mtu mapiano. Kadiola na shangazi yake, kadiola na kaka yake anaenda kuja mapiano. Kuna hivyo ni Bado ndio zetu taziweza. Bwana ni bado umejipanga. Siwezi kimba mapanga. Mita maji mapia. Sasa unataka tucheze mapanga size this. Hapana. Eh. Kuna kitu tu kitu. Stereo gani na unakuja nayo? Stereo gani unakuja nayo? Classic music. Classic music. Tunachana kidogo tena kesha. 
Wakina na nani Jay Z paka lo ana chana. Nasi nasi esko. Nasi. Paka ana chana. Kina the game paka lo mbana ana chana. Snoop the Snoop Dogg. Paka ana chana. Eh mtu ana chana. Yeye ni chana classic music. Bro kwenye 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 vitu vyako ambavyo ulitegemea tutakuuliza vingine. Na sija kuuliza hilo swali. Wewe swali gani ambalo utegemea utaulizwa na sija kuuliza? Ah kama hivyo kuoa. Mimi tutegemee. Ukiachana na ile anataka kwa Mungu, wewe katika mipango yako. Ni ukweli kabisa wala siwezi kuwa na rafiki asifu. Siku likitokea basi mpaka. Bali wanaenda kuchezea watu watoto wa watu. Wana huyu mchezaji. mwenyewe ndai sasa ya jambo la heri basi vyombo vya habari kitapata kujua bwana jamaa akachukua jiko kaeka ndani hakuna haraka hata miaka 50 unaoa mimi na ikwaje TMK halisi tukasikia kimya ah kikubwa zaidi pia inasababishwa na ule mmoja mda mwingine atakuwa na gasa na hela unaona kale sana hela unaona kuangalia hela hicho kitu ndicho kinasababisha bana. Mm. Basi siku siku mnaanza kuona kwamba bwana bwana mwenzangu najua hata mfano kama Juma tulipa. Mwenzangu mm. mm. mwana karibu unafungua na nini na nini au siku mwanangu twende. Tuweze tukafanye show. Twende kutafanya show. Twende kutafanya show. Mwana mm. twende. Mwana. Kwa hiyo sometimes watu wanategemea kwamba likiwa kundi kama kundi. Mm mtu kukualipa nyinyi nyinyi nyote inakuwa ngumu. Umeona? Mm. Kwa hiyo unakuta yale ile sasa ile pato inaanza mm. kuwa dogo. Sasa. Sasa ilikuwa dogo mm. mwingine akigiwa by 50. Eh, mwingine hapa akachukua rafiki. Mm. Hatuwezi kulingana na kiukweli. Ah. Eh, kwa sababu kama wengine ambao walikuwa wanaona pale vijana wengine ambao tuliongeza pale wanaume halisi, mm. wengine walikuwa ni wapo watu wako maskani tu. Okay. Eh, lakini mtu unamtia moyo kwamba wewe unaweza kufanya. Umeona? Kwa hiyo siku inabidi lazima wakubwa kama wakubwa tumeenda kutumza biashara pale. Basi angalau hata dola gari la kitatu. Eh, huyu kijana ambaye tumemchukua tu mtaani, basi mpe talaki nimsogeze. Kwa mwingine hicho kitu anaanza kuona kama kama da bwana ile jamaa kama mwanzo wa nijitendelea na nini. Ndicho ndicho kikataa kwa TMK family ukweli kabisa mm. hata katika soka mm. maia alisizane kama alikuwa na mchezaji mwingine sana kujui lakini sasa kwa nini kama mlikataa kule na huko nyinyi mkaje mkafanya vile vile ndio tuliona mfumo ndio uko hivi umeona ndio na mfumo huko sawa dola sasa nyinyi wani amgubadilisha mfumo bro mfumo ndio uko hivi aliyekutangulia alianza kunawa ndio huyu ataanza kula tuangalie swala tuzo na tuzo yote ambayo umeshakupata wewe kama wewe hapana kipata tuzo ya so achija nafaka najua amna acha mke family nipata nyumbani nyumbani halisi halisi tu nikupata nipata nyumbani nyumbani ilikuwa single bora ya hip hop nipata nyumbani nyumbani na halisi ilikuwa ni hip hop eh single bora hip hop nipata mke family okay nipata nyumbani eh unazungumziaje tuaji wa tuzo kwa hapa nyumbani na mazingira yote ya tuzo jinsi zinavyotoka mchakato wake mpaka inaenda kufikia kuambiwa kwamba hawa wameekizi hawa ni washindi wa tuzo fulani nachukuliaje swala hilo mimi kwa upande wangu hicho kitu kisangewa na jibiza gesi mmm kwamba leo tunasema kwamba sisi tukashindanisha siko piano alafu unampeleka mtu kwenye tuzo pale. Mm. Hicho kitu mimi sikikubali. Unaona? Mm. Mm. Yeri yule alofanya bongo flavor yenyewe hivi. Unaona? Mm. Ile yenyewe. Na sio mapenzi. Mm. Sio nyimbo ya mapenzi. Mm. Ana kitu tofauti. Mm. Eh? Ana 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 ana, ana ile cream yake cream yenyewe inaitwa mm. kwamba idea yake sauti yake 
iko tofauti na msanii wote mwingine mm. waende kukaa pale umeona mm. kwa hivyo vigezo ambavyo mimi nakuhitaji kwaona unazungumzia sawa mchakato uko sawa hauko sawa uh, kama hauko sawa nini kifanyike pengine ehe mm. ifanyike kwa tafuta watu walio sahihi vizuri mm. kwa ngazi muziki ambao unaweza kukusaidia kukafenya hata kimataifa mm. kingine ambacho ninachokiona mimi we upande wangu mm. kwamba kwa nini sani kama mimi mm. au kama mtu kama Juma mm. eh mm. kwa sani wa zamani tunafuate sere eh, kile chemo mm. eh mm. sani wengi mm. kwa nini leo hii unamshindwa mtu hata kumchagua msanii kama mimi au msanii kama kina Chemo mm. au Juma akaenda kumpa tunzo msanii mchanga pale jipoani mm. eh, amkabidhi tunzo mwanamke mm. ana kijana ongera anajisikiaje yule kijana mm. atapata maneno pale kutia machache pale lakini tunzo hiyo anaenda kugewa na mtu ambaye si nani yani hatajulikani eh hajui nini maana sanaa eh sio vizuri Mm. nini maana sana mm. lakini anayojua sana mm. akikana yule kijana ambaye bwana ongera bwana mm. eh karibu katika ulimwengu wa muziki unaona bwana anaweza mm. juhudi bwana ah, eh, kufanya kazi sio hata maneno machache anaweza katoka pale akakaa na yule mchache akapata machache akaenda mm. kukana mtu ambaye kaandaliwa huko tu pembeni pembeni tu wanaojua wao wao wenyewe afundwa na kumpa tuzo pale haina haina mashiko ya mshiki yani yani mtu aje hata poka ya sawa tuna ni heshima lakini angeenda kumpa msanii mkubwa pale mmm wa bob dance ni safi sana kwa kumalizia tu uh, brother dolo pengine una nini cha kuambia wadogo zako ambao hivi sasa wameoingia uh, muziki huu ambao tuko nao kikubwa mm. zaidi mm. kwanza sipende sana kuimba nyimbo za mapenzi nyimbo za mapenzi si tushaimba tushamaliza umeona mwemba marazia mwemba mm. eh, masonia umeona mm-hmm. kikubwa zaidi mm. msanii wa sasa mm. imba rege imba mchiliku imba mnanda imba mjuala huyu ndo mwana muziki mm. imba music classic eh ambao muziki wa kidunia mm. eh kwamba muziki wako uweze kupenya duniani watu wakikusikia mm. kama tunapopata kuwasikia wa, wa, wasanii wengine wa nje eh kwa nini si tunawasikiliza hadi huko na maana mm. alifika alikaa chini akafikiria akatengeneza muziki wa kidunia mm. Mm. tuna mbuga za wanyama hizo mm. nendeni mkashuti kule kwenye mbuga za wanyama onyesha utalii wa nyumbani hiyo ndio kile nilichotakiwa onyesha tradition ya nyumbani eh tunakaa tu kuangaika kwenda South Africa mara swapi Dar es Salaam hii Tanzania ni kubwa kweli. Wala tuwezi kuimaliza hii. Tukisema tu shoot hata msanii mmoja mmoja, hata tuwe 100, hata hata tuwe mamilioni ya watu, hatuwezi kuimaliza Tanzania. Vivutio vipo kibao wanaangaika kwenda masozi Afrika huko, kwenda kushuti, sio kwenda Indonesia ndio kwenda kushuti. Unatangaza utalii wa kule? Eh? Kwa nini unashindwa kutangaza utalii wako ndani? Ndio hicho mimi ninachowasii. Ya Tanzania ni kubwa sana. Ina vingi vya kushuti. Okay. Eh. Hey gharama wanazotumia kwenda huko nje mm. ni kwa Tanzania hii ingetoshereza vizuri kabisa eh tena zani hata change ingebaki na masala dolo tunashukuru sana kwa kutuheshimisha kufia kwenye meza ya Bongo Project hii leo ah uh, Timbape basi ameisha wewe mimi Matthew the Kozari kofi yako inachata ina hapo nyie nimechata gani hiyo? Huyu ni mwanajeshi aliyosaulika. Unajua je? Acha pigwa X. Wewe ndio mwanajeshi asaulika. Ndio tafsiri ya hiyo. Lakini moja kati ya simba kwenye Kenya eh? Maswala ya Kenya hizo. Ni simba moja inatumika huko. Eh tuambie kuhusu story hizo ya babangu alikuwa mwanajeshi. General Jeshi. Waliki mimi ni mchanga. Hiyo kitu huwa napenda sana. Mm tutakivaa hiyo ni kipindi lakini hata kutufungia kipindi pia tutatamani tuta tuone mapanga ya kikatwa hapo hizi t-shirt ziko tatu moja ni kwa ajili yako ambao size itakufaa kuna kubwa large kuna ndogo small na kuna hii mid Uh, kubwa hiyo large wangu wenyewe basi hiyo bongo project bwana 
mizadi yetu kwako kwa kuweza kutuheshimisha kufika hapa na hizi mbili nitarejea nazo mimi eh e, nature tavas small eh yule mbao mbao alagusikia yule ndogo 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 Shibe shibe haina be shibe shibe haina be shibe shibe haina bila kula nyumbani hainogi